Chương 2348, một trăm vạn khối tiên nguyên thạch một nam cương, núi Diên Thọ, đại bản danh phúc địa kiến Vân Hạ Gia, bên trong phúc địa, lan vạn phàm cổ phòng nhà cao cửa rộng, hình thành cung điện liên biên, cẩm tú rộng lớn, ở đại điện cung điện chính giữa, hai chân hạ phi khoái nhanh chóng đạp đất, biểu luyện vội vàng trước khi xuất phát, y là cổ tiên thất truyền, chuyên tu quang đạo, chiến lực chỉ yếu hơn vũ vũ bá của vũ gia, không hề tầm thường, chỉ vì tu hành một sát chiêu tiên đạo nào đó mới dẫn đến tính tình hay nóng này. Phương Nguyên Ngụy Cha Thành Vũ Di Hại đã từng giao thủ với y, đồng thời cũng định ra ước hạnh 5 năm. Vào cái ngày Phương Nguyên bại lộ thân phận, có được chiến lược bát chuyển, ước hạnh 5 năm đã bị Hạ Phi Khoái ném ra sau ót. Tin tức này từ đâu truyền đến, Hạ Phi Khoái vừa đi vừa hỏi, ở bên cạnh y có một thị nữ người Vũ, tu vi ngũ chuyển, Hà Gia ngươi rất nhiều nô lệ người Vũ. Trong đại bản dân phúc địa kiến văn, số lượng nhiều nhất chính là người Vũ, thân phận thị nữ người Vũ bất phàm, là một trong những tổng quản của cung điện này biết được không ít tin tức, mặc dù Hạ Phi Khoái biết rõ, chỉ cần tiến vào đại điện trung tâm là có thể biết được tất cả, nhưng y không kịp chờ, trước hỏi thăm thị nữ người Vũ, thị nữ người Vũ vội vàng đáp, là tin Phương Nguyên truyền đến từ Bảo Hoàng Thiên nửa ngày trước, ma đầu Phương Nguyên chủ động tìm đến cửa, ở quầy hàng tử linh quang của chúng ta, ở Bảo Hoàng Thiên, hắn đã đưa đến một con cổ trùng tín đạo, trong cổ trùng tín đạo là thư tống tiền, tử linh quang là tiên tài thất truyền, không phải là loại được hai ở Bạch Thiên, mà là khoáng thạch được lấy từ sâu dưới lòng đất. Đây là trụ cột kinh tế của Hạ Gia, Hạ Gia nắm trong tay mạch khoáng thạch tử linh lớn nhất trong năng vực, vì thế vẫn luôn chiếm vị trí đầu trong việc buôn bán mặt hàng này. Mặc dù nói giao dịch bên trong Bảo Hoàng Thiên, bất kỳ cổ tiên nào cũng có thể thay đổi thân phận, không sợ người ta phát hiện, nhưng với tình huống như Hạ Gia, đương nhiên là phải duy trì thân phận, thành lập danh tiếng, tạo ra chiêu bài mới là con đường có lợi nhất. Cho nên, thân phận quầy hàng Hạ Gia rất minh sắc, Phương Nguyên tìm một cái là đúng ngay. Ồ, hắn thật sự vang to bằng trời lại dám bắt chật hạ ra ta. Hạ Phi khoái tức giận vô cùng. Thị nữ người Vũ không dám nói gì, khúng đúng đi cùng với y bước vào cánh cửa cung điện, sau đó dừng bước. Nàng ta không có tư cách tiến vào, cánh cửa cung điện đã sớm mở rộng, chủ vị chống không, ngay thường do hạ cha hoặc ý chí của bà ngồi. Vị trí thứ nhất bên trái là thái thượng nhị trưởng lão hạ gia hạ triệu, thân hình của ông đôn hậu, tính tình trầm ổn, chuyên tu thổ đạo, lúc này là tâm cốt của hạ gia. Đối diện với hạ triệu, Vị trí thứ nhất B phải là Thái Thượng Tam trưởng lão Hạ Gia Hạ Trầm Uyên, Tông cũng là cổ tiên thổ đạo, ngoài ra còn có Hạ Lưu Bội. Hạ Kinh Thương, Hạ Trác Ma, Hạ Phồn, không phải bản thể thì là ý chí thay thế, đều đã trình diện, chỉ còn thiếu Hạ Phi Khoái mà thôi. Tục lễ không cần làm, mau ngồi xuống đi, Hạ Triệu nói. Hạ Phi Khoái cố gắng kiềm chế tính tình nóng vội của mình, vội gật đầu rồi ngồi vào ghế, một con phàm cổ tín đạo từ vị trí bên trái truyền đến tay Hạ Phi Khoái. Ánh mắt Hạ Triệu liếc nhìn một vòng, nếu đã đến đông đủ, vậy chúng ta thương lượng một chút. Hạ Phi Khoái phân ra một tia thần điện chìm vào bên trong cổ trùng. Con cổ trùng tín đạo này là thư tống tiền phương nguyên lưu lại. Nội dung thư tống tiền chỉ có mấy câu ngắn ngủi, lời ít mà ý nhiều. Nhưng phía sau còn có hình ảnh di lại tình cảnh Hạ Cha bị vây trong tiên khiếu trí tôn. Hạ Phi Khoái xem qua một lần, lửa giận trong lòng bốc lên, tức đến mức suýt bóp nát phàm cổ tín đạo trong tay. Phương Nguyên tặc tử, tội ác tay trời, thật đáng chết. Nên giết. Hạ Phi khoái gầm nhẹ, ngương mặt tràn lập dữ tợn, những cổ tiên hạ gia khác không phụ họa theo, sắc mặt người nào cũng khó coi, ai nấy đều giữ im lặng, bầu không khí bên trong đại điện vô cùng căng thẳng, những người này ngoại trừ tức giận thì còn có cảm giác hoảng hốt khó có thể tin, đường đường là hạ gia, thế lực siêu cấp nhưng vậy có một ngày bị một vị cổ tiên ma đạo bắt chẹt, làm cho người ta khiếp sợ nhất vẫn là hạ cha, đường đường là thái thượng đại trưởng lão, người cầm quyền của hạ gia, tu vi bát truyền, không những không bắt được phương nguyên mà còn bị hắn bắt làm tù binh. Chiến lực của Phương Nguyên Đích thật có thể địch nổi bát chuyển, cổ tiên hạ gia cũng đã nhìn thấy hình ảnh hắn đánh lôi quỷ chân quân. Nhưng như vậy thì như thế nào, đánh bại một cổ tiên bát chuyển và bắt một cổ tiên bát chuyển là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Độ khó giữa chúng khác nhau như ngày và đêm, quần tiên hạ gia tuyệt đối không ngờ rằng kết quả của chuyện này lại là như thế. Nói thật, cho đến bây giờ, trong lòng đa số bọn họ vẫn còn hoảng hốt, có cảm giác giống như đang nằm mơ. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi, Phương Nguyên chỉ có tu vi thất truyền. Một cổ tiên thất truyền lại bắt sống một vị cổ tiên bát truyền, đồng thời còn bắt thêm hơn 10 cường giả thất truyền. Cổ tiên thất truyền gần như đều là chiêu bài chiến lực của các đại gia tộc, mỗi người đều có thủ đoạn độc đáo. Trong tình huống không có cổ tiên bát truyền, bọn họ chính là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến đại cục toàn bộ Nam Cương, có thể hùng bá một phương, quyết tâm chính đạo Nam Cương muốn
Đây không phải là chuyện uy vọng giảm bao nhiêu mà là trực tiếp dao động căn cơ của toàn bộ hạ gia. Chương 2349, 100 vạn khối tiên nguyên thạch hai trong thế giới cường giả vi tôn này, an nguy của một người liên quan đến toàn cục, hạ cha có tác dụng không thể thay thế đối với toàn bộ hạ gia. Triệu tập mọi người đến đây không phải để các người đưa mắt nhìn. Tộc tan đang rơi vào thời kỳ quan trọng, tình huống vô cùng nguy hiểm. Lúc này rất cần chư vị đồng tâm hiệp lực vượt qua gian nan, thấy quần tiên im lặng, hạ triệu lên tiếng lần nữa. Sự việc vừa phát sinh, toàn bộ cổ tiên hạ ra như nằm mộng, hạ triệu cũng không ngoại lệ. Nói thật, mấy ngày qua, tông thân là thái thượng nhị trưởng lão, áp lực trong lòng là lớn nhất, lúc nào cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng khi thư tống tiền được gửi đến, trong lòng ông ta ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mọi người đều đã xem qua phàm cổ, Phương Nguyên yêu cầu chúng ta đưa ra 100 vạn tiên nguyên thạch, mọi người có suy nghĩ gì thì nói ra đi, Hạ Triệu nói. Im nặng một lát, Thái thượng Tam trưởng lão Hạ gia cố ý tăng hắng một cái, nói: "100 vạn tiên nguyên thạch không phải là con số nhỏ nhưng cũng không lớn, Hạ gia chúng ta bỏ ra nổi, nhưng điều làm cho ta chú ý nhất chính là trong thư chỉ nhắc đến yêu cầu, hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ muốn giao ra Hạ cha đại nhân gì cả." Lời này khiến mọi người đều gật đầu, Hạ Phi khoái bực bội nhớ mày. Có cần thông báo cho các gia tộc khác không? Chúng ta bị bắt chẹt, chỉ sợ bọn họ cũng giống như thế. Hạ Lưu bội cười lạnh một tiếng, lưng Hạ Phi khoái một cái, không nói gì. Hạ Phi khoái trừng mắt nhìn ông ta, ngươi có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi. Hạ Lưu bội là cổ tiên thất truyền, chuyên tu trí đạo, đồng thời tạo nghệ trí đạo vô cùng lợi hại, là cao thủ thôi diễn số một số hai nam cương. Ông ta cười lạnh, mấy người ngoài kia làm sao đáng tin? Bây giờ bọn họ chỉ ước gì chúng ta mất đi thái thượng đại trưởng lão. Ngươi cũng hiểu, ma đầu phương nguyên tất nhiên không chỉ bắt chẹt một nhà chúng ta, nhưng ngươi có nghe thấy phản ứng của các gia tộc khác không? Ngươi có thấy các gia tộc khác muốn liên lạc với chúng ta không? Hà Phi khoái im lặng, Hạ gia bỗng nhiên mất đi trụ cột bát chuyển, địa bàn vào tài nguyên lập tức trở nên lỏng lẻo. Tình huống này còn nguy hiểm hơn so với Vũ gia rất nhiều. Ngẫm lại Vũ gia lúc đó còn có một vị cổ tiên bát chuyển Vũ Dung, bị ảnh tông đứng đằng sau đẩy vào khốn cảnh, bốn bề thọ địch thiếu chút nữa lật người không nổi năm cương đỉnh núi sân sát giữa thế lực chính đạo đều lục đục với nhau nanh đua tranh giành lẫn nhau bao thuẫn rất nhiều vũ gia chiếm cứ đệ nhất bảo tọa một thời gian dài nhưng không thể lãnh tụ toàn cục cho nên đối với hạ gia mà nói bọn họ tuyệt không thể mất đi hạ cha khi ý chí của phương nguyên đến quầy hàng tử linh quang của hạ gia hắn đã nhận được 100 vạn tiên nguyên thạch của hạ gia chúng ta nên nói chuyện một chút hạ triệu đích thân tiếp đãi phương nguyên phương nguyên cười ha hả ai đến cũng không từ chối có thể bàn, nhưng hiện tại ta rất bận, nếu ngươi có gì muốn nói. Ngươi dùng cổ trùng tín đạo để lại quầy hàng này là được, xin đợi một chút. Nghe ta nói hạ cha muốn giữ Phương Nguyên, nhưng ý chí Phương Nguyên đã quay đầu đi, hạ triệu tức giận không thôi. Nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ, ông ta nhìn theo ý chí Phương Nguyên, tâm trạng nặng nề vô cùng, Phương Nguyên đang bận cái gì, tất nhiên không cần nói cũng biết, bác quần tiên Nam Cương làm tù binh, Phương Nguyên đã nắm giữ quyền chủ động, chiếm cứ ưu thế cực kỳ to lớn có con tin giá trị liên thành trong tay, dọa dẫm bắt chẹt. Có thể nói là cố tình làm bậy, tùy tâm sở dục, nhưng tính tình Phương Nguyên cẩn thận, cũng không trắng trợn ra tay. Đối tượng dọa dẫm đầu tiên chỉ có ba nhà. Hạ gia xếp vị trí thứ nhất, thái thượng đại trưởng lão Hạ cha là cổ tiên bát truyền duy nhất của Hạ gia, có thể nói là căn cơ của Hạ gia, quá quan trọng. Hạ gia không thể mất đi, một khi mất đi. Kế lực toàn gia tộc sẽ giảm xuống 7-8 phần, dược gia xếp vị trí thứ hai. Bởi vì cổ tiên tù binh dược gia của Phương Nguyên là dược dương, vị cổ tiên này là người mạnh nhất trong số thất truyền dược gia, chuyên tu vũ đạo, được tất cả mọi người xem trọng, có tư chất bát truyền, càng quan trọng hơn, y lại là huyết mạch ruột thịt của thái trượng đại trưởng lão dược gia, là người nối nghiệp được thái trượng đại trưởng lão tận lực vun trồng. 500 năm trước của Phương Nguyên, năm vực loạn chiến, năm cương nội đấu không ngớt, dược dương đã từng bị hãm hại, rơi vào tay thương gia, thái thượng đại trưởng lão dược gia không tiếc bỏ ra món tiền lớn chuộc dược dương từ tay thương gia về cho nên phương nguyên cũng rất chờ mong số tiền chuộc của dược gia ngươi cuối cùng là trì gia cổ tiên trì gia trong tay phương nguyên là thái thượng nhị trưởng lão trì gia quyền cao chức trọng cộng thêm trước đó trì khúc do đã giao dịch qua với phương nguyên thu được thành quả mộng đạo đã có phần giao dịch này rồi trì gia thỏa hiệp cũng là chuyện tự nhiên phương nguyên am hiểu lòng người hắn chọn ra đối tượng bắt chẹt đầu tiên tránh vũ gia có cửu hận cao nhất cũng tránh thiết gia hận ma đạo nhất chỉ cần ba nhà này đi vào khuôn khổ tiếp theo Phương Nguyên dọa dẫm những thế lực chính đạo Nam Cương khác dễ dàng hơn nhiều, dù sao đã có tiền lệ như vậy. Chính đạo có tức giận cũng không còn lớn. Tiên khiếu trí tôn, tiểu lục thiên. Đại trận
Phương Nguyên vơ vét tiên cổ rất nhiều, đồng thời trước đó còn ăn cắp hai con tiên cổ bát truyền trụ đạo của hạ cha là Xuân. Ha, đã có sự chấn động ban đầu, tiếp theo sẽ không còn mặn nồng nữa. Để luyện hóa những con tiên cổ này, Phương Nguyên cố ý xây dựng một tiên trận khác. Chương 2350, bắt trạch môn đạo tiên trận này lấy cổ trận trí luyện làm cơ sở, cộng thêm rất nhiều tiên cổ trí đạo, cải tiến ra phiên bản hoàn toàn mới. Cổ trận trí luyện là do Phương Nguyên sử dụng vầng sáng trí tuệ, phụ nhân tâm. Tìm ra lời giải phụ trợ để luyện hóa tiên cổ người khác. Nếu có ý chí của người khác, hiệu quả càng tốt hơn. Phương Nguyên đã từng sử dụng giả ý của Mạc Giao, trợ giúp hắn luyện hóa tiên cương Bạc Thanh, có được một hệ liệt tiên cổ. Trong đó bao gồm tiên cổ đổi hồn có tác dụng cực kỳ quan trọng trong đại chiến núi Nghĩa Thiên. Hiện tại, Phương Nguyên đã mất phụ nhân tâm, hắn vẫn lấy vầng sáng trí tuệ làm hạch tâm, uy năng tiên trận trí luyện càng thêm cường đại, nhất là cổ trí tuệ cao đến cửu truyền, ác chế tiên cổ thất truyền rất dễ dàng, cộng thêm cảnh giới trận đạo, trí đạo của Phương Nguyên đều có sự tiến bộ nhảy vọt, dẫn đến hiệu quả cổ trận trí luyện vô cùng xuất sắc. Một lát sau, Phương Nguyên đã luyện hóa xong tiên cổ ăn trộm được, đây là một con tiên cổ vũ đạo, giống như một quả cầu màu xanh ngọc bích còn mọc ra đôi cánh tuyết trắng, Phương Nguyên nhận ra con tiên cổ này, nó có tên là Hành Không, có tác dụng di chuyển. Bên trong chân truyền ảnh tông có nội dung ghi chép có liên quan, ví dụ như con cổ này được người ta bắt được trên người một con thiên mã hoang thú thượng cổ. Phương Nguyên cất con tiên cổ Hành Không đi, hắn không tinh thống vũ đạo, cảnh giới chỉ là phổ thông, đồng thời đạo ngân vũ đạo trên người không nhiều. Nhưng bên trong chân truyền mà Phương Nguyên có có rất nhiều sắt chiêu tiên đạo, tiên cổ Phương, phương pháp sử dụng con tiên cổ này trước giờ không thiếu. Hiện tại. Hắn đã móc ra hơn phân nửa tiên cổ của quần tiên Nam Cương, về phần vấn đề thiếu tiên nguyên, hắn đã sớm giải quyết, trước đó hạ gia đưa ra 100 vạn tiên nguyên thạch, giống như thiên hà treo ngược. Tới tiêu dụng đồng đã sắp khô cạn, 100 vạn khối tiên nguyên thạch đồng nghĩa với việc 100 vạn tiên nguyên thanh đề được chuyển hóa thành một vạn tiên nguyên hồng tảo. Số lượng này đã vượt qua số lượng dự trữ tiên nguyên hồng tảo cao nhất của Phương Nguyên, Phương Nguyên tiếp tục thi triển đạo tạc quỷ thủ, nhưng cũng không móc ra được tiên cổ nào trên người Dược Dương. Thế là hắn thả người này vào mộng cảnh, túm ra một người khác là thái thượng nhị trưởng lão trì gia của tiên thổ đạo thất truyền phương nguyên không chút do dự ra tay tiên cổ của quần tiên nam cương đều bị hắn lấy sạch bỏ vào túi nhà mình về phần người trước phải thảo một chút dọa dẫm bắt chẹt cũng có thể được xem là một sự giao dịch như người bắn cường thế người mua di hận buôn bán đương nhiên phải giữ chữ tín không thả người ra khiến đạo nam cương làm sao mà tin tưởng hắn phương nguyên dự định thả thái thượng nhị trưởng lão trì gia trước rồi đến rực dương của rực gia dù sao trì gia cũng đã từng có giao dịch trong tương lai Phương Nguyên còn dự định nâng đỡ trì ra đối kháng thiên đình. Đương nhiên, hai nhà này vẫn phải bị bắt chạy tiếp cho đến danh giới cuối cùng. Mặc dù bồi dưỡng một vị cổ tiên vô cùng không dễ dàng, nhưng giá trị con tin chỉ là nhất định, đều có hạn mức cao nhất. Những thế lực chính đạo đó sướng sững nhiều năm như vậy cũng không phải kẻ ngu. Nếu Phương Nguyên yêu cầu quá nhiều, vượt quá giá trị vốn có của cổ tiên đó, hoặc vượt quá tâm lý tiếp nhận của người mua, bọn họ sẽ không làm vụ mua bán lỗ vốn đâu. Nói tóm lại, bắt chẹt là phải có kỹ xảo. Mấy ngày sau, lại một nhóm tiên nguyên thạch đến tay, đó là tiền trục của Dược Gia, 120 vạn tiên nguyên thạch, xét giá trị, Dược Dương hoàn toàn không thể bằng hạ cha, nhưng bản thân Dược Gia rất giàu có, ít nhất còn giàu hơn hạ gia, giữ chữ tiên nguyên thạch của một thế lực siêu cấp, hoặc nhiều vạc ít, nhưng trên cơ bản đều là chung quanh 100 vạn, cho nên, Phương Nguyên đề ra số lượng tiên nguyên thạch tiền trục nhiều như vậy, không chỉ bản thân hắn đang cần, nguyên nhân chủ yếu hơn là những thế lực đó hoàn toàn có thể bỏ ra được, mặc dù có độ khó nhất định như rất nhỏ chứ cứ để bọn họ đi vào khuôn khổ, sau đó sẽ dùng yêu cầu hà khác bắt chẹt tiếp, từng đao lấy máu bọn họ. Phương Nguyên Am hiểu nhất chính là bắt chẹt môn đạo. Lần này, mặc dù ta bắt quần tiên Nam Cương làm tù binh, nhưng thiên đình lại không hề có phản ứng. Rốt cuộc thiên đình đã chuẩn bị gì bên trong dòng sông thời gian? Phương Nguyên không ngừng suy nghĩ trong lòng. Lần này hắn xây dựng đại trận nhân lưu phục chu trận. Trọng điểm tất nhiên là đối phó quần tiên Nam Cương, nhưng cũng có ý dẫn dụ thiên đình ra tay. Nếu thiên đình có phục binh, điều tra động tĩnh bên này vô cùng có khả năng thuận theo nhánh sông thời gian đến giáp công phương nguyên nhưng từ đầu đến cuối phương nguyên vẫn không thấy phục binh thiên đình xuất động mưu kế phương nguyên thất bại không khỏi tăng thêm kiên kỵ và ngờ vực vô căn cứ tiên khiếu trí tôn tiểu xích thiên thân thân trụ đạo của phương nguyên vừa mới xuất hiện lập tức khiến cho vô số nên thú phát giác giống giống rất nhiều nên thú đánh tới phương nguyên nên thú hoang thú hoang thú thượng cổ chen đến một bên trong ánh mắt lộ ra khát vọng nhưng rất nhanh một con nan thú và thái cổ hùng dũng oai vệ khi phách hiên ngang quạt cánh đi tới, trên đường nó đi, rất nhiều
Niên thú giả thái cổ mở miệng giấy vang, hút một lực thật mạnh hút gần sạch số cổ niên phàm cốc vào bụng, chỉ còn lại rất ít cổ niên để lại cho đám niên thú thượng cổ chung quanh tranh đoạt. Niên thú giả thái cổ đã có một bữa ăn no nhưng vẫn chưa vừa lòng, nhìn chằm chằm vân thân trụ đạo của Phương Nguyên, ánh mắt lóe sáng. Chương 2351, ba phương án một tay áo Phương Nguyên huy động liên tục, rất nhiều cổ niên như đá trên sông phun ra, hình thành mưa to đầy trời. Lần này người nào cũng có phần, đám niên thú không khỏi cuồng hoan, một lát sau Bao hùng liên thú gà thái cổ bên trong, tất cả nên thú đều được ăn no nề. Vài nóng này vì đói khát trước đó đã không còn, con nào cũng ưỡi oải ghé vào đám mây trắng nghỉ ngơi, không động đậy nữa. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên nhìn một vòng, khẽ gật đầu rồi bay nhanh đi, đây là đàn nên thú thứ ba mà Phương Nguyên nuôi. Bên trong tiên khiếu trí tôn ngươi rất nhiều nên thú, cách đây không lâu, Phương Nguyên lợi dụng nên lưu phục chu trận tinh kế chính đạo Nam Cương, bác quần tiên Nam Cương làm tù binh, chiến lợi phẩm lớn nhất chính là Trần Áp thu phục nên thú trong chiến đấu, cẩm chất của số nên thú này rất cao, ít nhất là cấp hoang thú, rất nhiều nên thú thượng cổ và bảy con nên thú thái cổ. Trước kia, nội tình hồi phách của Phương Nguyên chỉ có thể nô diệt một hai con nên thú thái cổ, nhưng bây giờ hắn phát triển trong tu hành hồn đạo, mặc dù gần đây cũng đã bị trượt giả. Nhưng nội tình vẫn còn sót lại hơn phần nửa, nô diệt bảy con nên thú thái cổ hoàn toàn không đáng kể. Điều đáng nhắc đến chính là, trong bảy con nên thú thái cổ này, nên thú và thái cổ là nhiều nhất với ba con. Bốn con khác là nên thú hổ thái cổ, nên thú rồng thái cổ, nên thú thỏ thái cổ và nên thú ngựa thái cổ. Bên trong dòng sông thời gian, thư cách một khoảng thời gian, số lượng mỗi loại nên thú sẽ nhiều hơn. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này là thời kỳ phồn thịnh của nên thú và thái cổ. Nhưng mặc dù phương nguy khống chế nên thú thái cổ đến bảy con, nhưng nếu lôi ra từng con một, sách chiến lực sẽ không bằng nên thú khỉ thái cổ trước đó. Đa tiếc con nên thú khỉ thái cổ đã từ chuyến xa trường. Đương nhiên. Chiến lực bảy con nên thú thái cổ cộng lại tất nhiên sẽ dữ dội hơn con nên thú khỉ thái cổ rất nhiều. Giữa các nên thú thái cổ tồn tại chiến lực khác biệt rõ ràng. Điều này cũng giống như sự khác biệt giữa các cổ tiên bát chuyển. Phương Nguyên vừa nuôi nấng thú vừa suy nghĩ, thêm nhiều nên thú như thế, cái giá bỏ ra để nuôi nấng sẽ trực tiếp tăng vọt mấy chục lần. Nếu không phải lần này ta bắt chẹt được một mớ tiên nguyên thạch, chỉ sợ sẽ nuôi không nổi. Nên thú cấp độ càng cao, sức ăn sẽ tăng vọt. Nuôi nên thương hú, tức ăn cho nó chính là cổ niên. Phương Nguyên thông qua tiên cổ bát truyền tự thủy lưu niên, luyện ra rất nhiều cổ niên phàm cấp, khó khăn lắm mới chống đỡ nổi với những cái bụng này. Túc dùng tiên cổ tự thủy lưu niên, tiêu hao chính là tiên nguyên hồng tảo của Phương Nguyên. Trước đó, Phương Nguyên người nâng thú, tiên nguyên tiêu hao đã không ít, hiện tại tăng nhiều nên thú như vậy. Nên thú thái cổ có đến 7 con, vì thế nguyên nâng thú đã trở thành hạng mục chi tiêu lớn nhất của Phương Nguyên. Hiện tại, núi đã hồn đã được chữa trị đến tán thành, sản lượng cổ căn đảm không còn thê thảm nữa. Trở nên tạ được, miễn cưỡng có thể tiếp nhận chờ đến núi đãng hồn được chữa trị hoàn toàn phương diện nâng thú mới có thể hoàn thành phương nguyên cứ cách một khoảng thời gian sẽ ngươi nâng thú thông qua tự thủy lưu nhiên luyện ra cổ nên đã là phương án tiết kiệm kinh tế nhất nhưng vẫn phải gánh vác như cũ phương nguyên ngươi nên thú là để ứng phó cho cuộc chiến bên trong dòng sông thời gian trong tương lai cho nên vấn đề cho nên thú ăn cần phải giải quyết tốt thật ra vấn đề này không chỉ nên thú mà còn có đàn ưng phương nguyên đã từng nô dịch thượng cực thiên ưng mà thu mua rất nhiều ưng thú việc cho ưng thú ăn cũng là một vánh nặng rất lớn Muốn để bọn chúng tự cấp tự túc, có thể chân chính đặt vào tiên khiếu trí tôn, Phương Nguyên phải hao phí rất nhiều tinh lực và tài chính, đặc biệt xây dựng một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh, cá lớn mướt cá bé. Cá con ăn tôm, hoàn thiện một chuỗi thức ăn cũng là một sự lý giải và khác sâu nghiên cứu của cổ tiên đối với thiên đạo, nhưng so sánh giữa quy mô đàn ương và nên thú, vẫn còn có cách giải quyết chính là cho nên thú ăn. Bởi vì bản thân nên thú đặc biệt, dường ra một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh sẽ dễ dàng hơn nhiều, nắm giữ chân truyền u hồn ma tôn chân truyền lang ra phương nguyên đối mặt nan để luôn có phương pháp giải quyết bây giờ hắn có ba phương án để lựa chọn phương án thứ nhất chính là xây dựng ao niên hoa đây là một điểm tài nguyên có thể được xem là một hình thức tạm thời của dòng sông thời gian tác dụng của nó chính là mô phỏng ra hoàn cảnh bên trong dòng sông thời gian cung cấp ngươi sinh tồn cho năng liên thú quy cách của ao niên hoa có lớn có nhỏ chia thành lục chuyển thất chuyển bát chuyển cử chuyển ưu điểm của phương án này nằm ở chỗ có thể tiết kiệm được không gian Đồng thời nên thú sinh tồn bên trong sẽ tự sản sinh ra một lượng cổ điên nhất định, kinh doanh thời gian dài sẽ còn sinh ra những cổ trùng hoang dã khác, thậm chí là sinh sôi nhật thú, miệt thú cuối cùng hình thành một dòng sông thời gian tạm thời, nhưng khuyết điểm nằm ở chỗ phí tồn quá cao, nội ao niên hoa cấp lục truyền thôi cũng đã là một con số khổng lồ, nếu truyền thành tiên nguyên thạch, không phải trăm vạn, cũng không phải
như thế mới chứa nổi bảy con đen thú thai cổ kia. Dương án thứ hai chính là Lưu Kim Tuyến Nguyệt Đài. Đây là một tiên cổ phòng trụ đạo thất truyền, tương đối đặc biệt. Bởi vì nó cần cố định, không giống đa số tiên cổ phòng có thể tự do di chuyển. Một khi bố trí, Lưu Kim Tuyến Nguyệt Đài sẽ huyễn hóa thành một vầng trăng sáng, bao phủ bầu trời phúc điện, đồng thời không ngừng rơi xuống. Chương 2352, ba phương án hai Lưu Kim Tuyến Nguyệt Đài có thể chứa rất nhiều nấn thú, đồng thời cũng có thể khiến bọn chúng ngủ say. Như vậy nhu cầu nuôi nấng sẽ giảm xuống. Tiêu điểm của phương án này nằm ở chỗ, lưu nơn tiến nguyệt đài có thể rút ra sức mạnh nấn thú, từ đó sử dụng mà không cần tiêu hao tiên nguyên của phương nguyên. Trong thời kỳ hòa bình, phương nguyên có thể lợi dụng nấn thú, cũng không đến mức ngươi không công. Khuyết điểm của phương án này rất rõ ràng. Cứ nhất, cấu tạo tiên cổ phòng thất truyền lưu kim tiến nguyệt đài cần rất nhiều tiên cổ trụ đạo, mà phương nguyên lại cần tiên cổ trụ đạo để hộ thân. Tiếp theo, lưu kim tiến nguyệt nguyệt đài phải tận lực cố định để nó bám vào tiên khiếu tự động vận chuyển. Cho nên, cho dù có dựng nó ra cũng không trợ giúp được phương nguyên tác chiến bên trong dòng sông thời gian. Bản thân nó cũng không am hiểu tác chiến. Tiếp theo, tiên cổ phòng này tiêu hao sức mạnh nên thú, nếu tùy tiện rút ra. Đạt đến cực hạn, nên thú sẽ tử vong, đạo ngân trụ đạo trên người cũng sẽ bị hủy diệt, thi thể nên thú sẽ không còn giá trị. Cuối cùng, nên thú tỉnh lại, cần một lượng thức ăn khổng lồ để bổ sung tiêu hao cho nó. Phương án thứ ba chính là thập nhị sinh tiêu chiến trận, tập hợp đủ 12 nên thú thái cổ không cùng loại, lấy bọn chúng làm hạch tâm. Lúc đó có thể tạo thành thập nhị sinh tiêu chiến trận, đại trận này sở trường về công phạt, khác với Lưu Kim Tuyến Nguyệt Đài, mặc dù nó là đại trận nhưng có thể di chuyển, bởi vì Hạch Tâm là 12 con nên thú thái cổ, lúc bình thường, những con nên thú này đều bị phong ấn, giống như tự đá không nhúc nhích, không cần nuôi nấng, nhưng khi chiến đấu, chúng sẽ được giải phong, kết thành chiến trận ra trận giết địch. Rõ ràng, đại trận lấy nên thú thái cổ làm Hạch Tâm cũng không phải cổ trận hiện đại mà là chiến trận thượng cổ, cùng loại với Thanh Thành Tung Hoành, Thiên Bà Toa La nhưng hai cái sau lấy cổ tiên làm hạch tâm, còn thập nhị sinh tiêu chiến trận là lấy niên thú thái cổ làm hạch tâm. Tư điểm của phương án này nằm ở chỗ, nó thật sự có thể tiết kiệm một khoảng nguyên nấng, nhưng khuyết điểm nằm ở chỗ nó chỉ nhằm vào nên niên thú thái cổ, nếu dùng cho niên thú thượng cổ, niên thú hoang thú. Phương Nguyên sẽ không cách nào tạo thành thập nhị sinh tiêu chiến trận, nhưng muốn làm được điều này, Phương Nguyên phải tìm thêm niên thú thái cổ, đồng thời phân loại từng con khác nhau. Công việc thu thập không chỉ nhìn vào thực lực mà còn phải nhìn vận khí, độ khó rất lớn. Tiêu hao thời gian thật dài, Phương Nguyên suy nghĩ thật kỹ, quyết định khai thác phương án thứ nhất. Mặc dù đầu tư cho phương án thứ nhất là nhiều nhất, nhưng nếu xây dựng thành công cũng là thu hoạch lớn nhất. Dựa theo kiến thức của ta, muốn xây dựng ao niên hoa cấp bậc bát chuyển, chỉ sợ ba thành cũng không xây nổi, kinh tế đã sụp đổ, lâm vào khốn cảnh. Tài sản của Phương Nguyên rất hùng hậu, nhưng cũng rất nhiều thứ không cách nào bán thành tiền. Ví dụ như sông Nguyệt Lưu, hơn nữa, hắn còn phải đối mặt với áp lực từ thiên đình, phương diện nào cũng đều phải chiếu cố cân bằng không có khả năng được ăn cả ngã về không, cái gì cũng mặc kệ, đi xây một cái ao niên hoa, nhưng bây giờ lại là thời cơ tốt để ta xây dựng ao niên hoa. Hạ ra, các ngươi muốn đàm phán với ta, trước đưa lên ba phần tuyển qua thần hy đi rồi nói. Phương Nguyên ném một con phàng cổ tín đạo vào quầy hàng hạ ra, rất nhanh, hạ ra đã đáp lại, Phương Nguyên tiên hữu minh giám, mặc dù tộc ta có tuyển qua thần hy, nhưng nó lại sản sinh bên trong tiên khiếu của thái thượng đại trưởng lão, kho tàng của tộc ta không có hàng tồn, Phương Nguyên hơi sững sờ. Câu trả lời này nằm ngoài ý liệu của hắn. Nhưng hắn chợt cười lạnh. Sao ta không biết điều này chứ? Đưa lên ba phần. Không. Mười phần tuyển qua thần hy. Khi đó ta nhìn thấy thành ý của tộc các ngươi. Chúng ta mới có thể bàn. Nếu không nhưng tuyển qua thần hy rất khan hiếm. Ngay cả bên trong bảo hoàng thiên có tiền cũng không mua được. Ba phần thì còn được. Mười phần. Tộc ta biết tìm ở đâu. Ta đây mặc kệ. Đây là chuyện của các ngươi. Phương Nguyên lạnh lùng trả lời một câu cuối cùng. Thường ra, ba nàn lượng bắt bộ ngọc Muộn nhất ba ngày, ta muốn có nó trong tay, giọng điệu phương nguyên cường ngạnh, thương gia khó khăn nói. Bát bộ ngọc là tiên tài bát chuyển, bên trong bảo hoàng thiên cũng chỉ giao dịch khoảng trăm lượng là cùng, bảo tộc ta bỏ ra nhiều như vậy, đúng là có chút khó xử mà. Ha ha, ta tin vào thực lực của quý tộc, thương gia, người nào mà không biết là thế lực giàu nhất nam cương chứ. Phương nguyên cười lạnh, mặc cho thương gia đàm phán đến cỡ nào, điều kiện cũng không thay đổi. Ba gia, nước thất bảo mà ta muốn đâu, phương nguyên thúc giục. Ba gia vội vàng đáp lại, nước thất bảo đã được kiểm hoàn tất, chúng ta có thể một tay giao người, một tay giao hàng, ha ha ha, Phương Nguyên cười to, rất tốt, để bày tỏ thành ý của ta. Chi bằng ta giao trước một nhóm hàng, đây là cái gì, cổ tiên ba gia vừa kin
không khỏi quá mức dễ dàng đi, hai gem ta là thứ mốc, không để ta hài lòng, ta sẽ giết chết đi. Ta. Đương nhiên, ta sẽ dùng cổ tín để ghi chép lại quá trình ngược sắc y. Cho bên trong bảo hoàng thiên, không ngừng trình chiếu hình ảnh, cũng có lẽ ta sẽ bán người này cho vũ gia. Ha ha ha. Phương Nguyên cười to, cổ tiên ba gian nghiến muốn nát răng, hơn nửa ngày sau, cổ tiên ba gia mới từ trong kẽ răng dặn ra một câu, Phương Nguyên chuyện gì cũng từ từ, muốn ta nói dễ nghe, cũng rất dễ dàng. Trước đưa nước thất bảo đến đây, biểu hiện thành ý của ba gia các ngươi một chút, thứ cho ta nói thẳng. Quy Tốc muốn lật đổ vũ gia, trở thành thế lực đệ nhất Nam Cương, tại sao lại cao kiệt như vậy? Vũ gia vì một thái thượng gia lão khác họ mà không tiếc bỏ ra số tiền lớn, cổ tiên ba gia này lại là huyết mạch thân tộc của các ngươi, các ngươi thấy chết không cứu sao? Thái thượng đại trưởng lão Quý Tộc nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ lại vô tình và lạnh lùng đến thế à? Chương 2353 Hình thức ban đầu của cổ cổ như cũ một từng câu của Phương Nguyên đều đâm thẳng vào tim, khiến cho sắc mặt cổ tiên ba gia tái nhợt, phẫn nộ như rồi lại bất đắc dĩ. La gia, hầu gia, xài gia chính là đối tượng bắt trẻ thứ hai của Phương Nguyên, còn thiết gia. Vũ gia thì không động, Phương Nguyên đưa ra đủ loại yêu cầu với những gia tộc này, quá trình bên trong đương nhiên gặp đủ loại lực cản, nhưng con tin nằm trong tay Phương Nguyên, vị trí của hắn lại bí mật, vẫn luôn chiếm cứ thế chủ động, hoàn toàn tìm không ra. Chính đạo Nam Cương không thể làm gì. Đành phải nhắm mắt nhắm mũi thỏa mãn yêu cầu của Phương Nguyên, trong đó, thành ý của Hạ Gia là đầy đủ nhất, mười phần tuyển qua thần hy được đưa đến tay Phương Nguyên, mặc dù miệng của tiên Hạ Gia là to. Hoang hóp những phần tuyển qua thần hy này gian nan đến cỡ nào, nhưng Phương Nguyên biết rõ, nội tình những thế lực này hùng hậu, cả mãn yêu cầu của hắn hoàn toàn không nằm ngoài phạm vi năng lực của bọn họ, chỉ là độ khó nhiều hay ít mà thôi. Tuyển qua thần hy, bắt bộ ngọc, nước thất bảo những tiên tài này cao đến bắt chuyển, có cái thất chuyển nhưng số lượng rất nhiều, tất cả đều được đưa đến tay Phương Nguyên. Rất nhanh, Phương Nguyên đã có được số tiên tài có thể xây dựng được hơn phân nửa ao nên hoa. Hiệu suất này cao đến kinh người. Nếu để một mình Phương Nguyên thu thập, ít nhất phải mất hơn 10 năm. Đây là xét trong tình huống vận khí tốt. Mặc dù nội tình Phương Nguyên hùng hậu, nhưng Phương diện tích lỗi tiên tài hoàn toàn không thể đánh đồng với những thế lực có lịch sử mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Đương nhiên, những tiên tài mà Phương Nguyên cần cũng không phải chỉ dùng để xây dựng ao nên hoa có rất nhiều tiên tài dùng cho việc luyện chế tiên cổ. Lúc này, Vân Thân trụ đạo một lần nữa đến bên ngoài đại trận. Đây là lần vô vét cuối cùng. Sau khi hoàn thành, cổ tiên Nam Cương sẽ không còn tiên cổ trên người nữa. Chính đạo Nam Cương tổng cộng có 13 gia tộc, theo thứ tự là Vũ gia, Ba gia, Thư gia, Thiết gia, Hầu gia, La gia, Kiều gia, Sài gia, Hạ gia, Dược gia, Trì gia, Dương gia và Diêu gia. Phương Nguyên có thể chiến bát triển. Truy sát Phương Nguyên là chuyện mỗi nhà được lợi, cho nên, mỗi nhà đều xuất động một vị cổ tiên cường giả, tu vi ít nhất phải là thất truyền, chiến lược thuộc chiêu bài của các nhà, thậm chí thai thượng đại trưởng lão hạ ra còn đích thân ra trận, lãnh tụ quần hùng, thống nhất lãnh đạo, phòng ngừa hao tổn bên trong, trên người những cổ tiên cường giả này có ít nhất từ 2 đến 3 con tiên cổ, có người thì 4 năm con, ví dụ như hạ cha, bình quân thì mỗi người ba con, Phương Nguyên còn chưa vơ vét xong. Số tiên cổ này cộng với tích lũy của hắn, số lượng đã đột phá 100 con sắt chiêu tiền đạo, đạo tạc quỷ thủ, nhìn cổ tiên nam cương dương khô bị thuần mộng cầu chân thể kéo ra hơn phân nửa cơ thể khỏi mộng cảnh, Phương Nguyên lập tức thi triển thủ đoạn đắc ý của mình, một con tiên cổ thất truyền được lấy ra, Phương Nguyên không khỏi vui mừng, là tiên cổ sư hồn, tiên cổ sư hồn cao đến thất truyền, rất thích hợp cho Phương Nguyên vơ vét hồn phách của bọn họ, nhưng con cổ này chỉ được xem là diệt hoa trên ngấm, mặc dù ta không có tiên cổ sư hồn, nhưng dựa vào tiên cổ hồn đạo khác, ta cũng có thể xây dựng được một sát chiêu tiên đạo sư hồn. Chỉ là sau khi có được con tiên cổ này thì cao thêm thuận tiện mà thôi, ngược lại không bằng đổi sư hồn này thành tiên cổ nhiếp hồn. Ảnh Tông đã từng nắm giữ tiên cổ nhiếp hồn, nếu Phương Nguyên có, kết nối với hồn phách cổ tiên Nam Cương, thu ra bên ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dựa theo khả năng hắn bây giờ, hắn vẫn còn cần tốn công tốn sức. Dương Khô tổng cộng có 3 con tiên cổ hồn đạo, đáng tiếc. Trong hai con tiếp theo cũng không có cổ nhiếp hồn, người cuối cùng là lưu hạo của Vũ gia, người này có thủ đoạn khắc chế định tiên du của ta, ta cũng phải xem cho thật kỹ. Phương Nguyên nhiều lần thôi động sát chiêu, một lát sau, rốt cuộc cũng đã vét ra được một con tiên cổ. Ta, Phương Nguyên kinh ngạc, con tiên cổ này vừa rời khỏi tiên khiếu, lập tức bị hủy diệt. Chuyện gì xảy ra thế? Hắn mang lắp lóe trong mắt Phương Nguyên, hắn tiếp tục trụng tiên cổ nhưng tiếp theo chỉ có thể lấy ra mảnh vỡ cổ trùng, mặc kệ là tiên cổ, phàm cổ, tất cả đều giống như con tiên cổ thứ nhất. Đồng thời tự hủy, Phương Nguyên cẩn thận
thủ đoạn luyện đạo cực kỳ không tầm thường, tuyệt đối là cùng một cấp bậc với trường mao lão tổ. Xem ra cổ tiên này chỉ sợ không phải vũ gia mời chào một cách đơn giản như thế, rất có khả năng là người trong thiên đình. Phương Nguyên lập tức suy ra chân tướng. Cổ tiên trong lịch sử có ba đại năng luyện đạo, đều là vô thượng đại tông sư, mọi trừ trường mao lão tổ thời trung cổ, còn có thiên nan lão quái thời vĩnh cổ, không tuyệt lão thiên thời thượng cổ. Hai người này là nhân tộc thuần chính, đa số chân truyền đều được thiên đình sử dụng. Phương Nguyên đã từng ngụy trang thành vũ di hải ẩn núp bên trong vũ gia, cho nên hiểu biết rất rõ ràng tin tức về vũ gia. Vũ gia tuyệt không có thủ đoạn luyện đạo cao siêu như vậy. Sắc mặt Phương Nguyên có chút âm trầm. Thủ đoạn này nằm ngoài dữ liệu của hắn, khiến hắn không kịp chuẩn bị mà ăn thiệt. Đồng thời hắn cũng không khỏi giật mình. Ta vốn định sử dụng nên lưu phục chu trận phát họa ra bố trí của thiên đình bên trong dòng sông thời gian, không nghĩ đến thiên đình đã thẩm thấu vào đội ngũ nam cương truy giết ta. Mi hiểm thật dựa theo thủ đoạn của tử vi tiên tử. Tuyệt không có khả năng chỉ có một người, tất nhiên còn có chuẩn bị đằng sao, cũng may mà hôm đó ta rút lui kịp thời, không dây dưa với lục úi nhân. Vũ gia là thế lực chính đạo đệ nhất Nam Cương, lại dễ dàng bị thiên đình thẩm thấu như thế, vấn đề này dường như không đơn giản như vậy, rất có thể là do Vũ Dung đưa người của thiên đình đến đối phó ta. Cô, ông ta đúng là một nhân vật kiêu hùng, không sợ sự việc bại lộ, phạm vào kiên kỵ giới cổ tiên Nam Cương. Chư 2354 Hình thức ban đầu của cổ cổ như cũ hay nghĩ đến đây, Phương Nguyên một lần nữa nhìn xuống thi thể cổ trùng trong tay hắn, cổ như cũ hắn lẩm bẩm, cổ như cũ là một suy nghĩ của hắn, hắn đã từ cổ nhân như cũ, ra sơn như cũ mà sinh ra suy nghĩ này. Sau khi cổ trùng bị thương hoặc bị hủy diệt, hắn chỉ cần sử dụng cổ cổ như cũ là có thể phục hồi chúng lại trạng thái như cũ, nhưng suy nghĩ này nhìn thì rất hay nhưng truy đến cùng lại không thực tế, phàm cổ là đạo ngân, tiên cổ là mảnh vỡ đại đạo, muốn phục hồi bọn chúng như cũ uy năng và số chuyển của cổ cổ như cũ phải cao hơn đối tượng phục hồi mới được chỉ là cổ cổ như cũ sẽ không thực dụng như nhân như cũ hoặc giang sơn như cũ chứ đừng đề cập đến độ khó thao tác quá lớn bên trong nhưng bây giờ phương nguyên dường như đã thấy được hình thức ban đầu của cổ cổ như cũ trên thi thể của những con cổ trùng này những con cổ trùng này thuộc vũ đạo nhưng đạo ngân luyện đạo lại có thể bám vào bên trên sau khi động vào đã phá hủy bọn chúng luyện đạo am hiểu luyện cổ trái lại cũng am hiểu phá hủy cổ trùng có lẽ đối với ta mà nói Thi thể của những con cổ trùng này còn có giá trị hơn những con tiên cổ lúc trước. Nhi đến đây, tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Trong trận chiến trước đó, Lưu Hạo đã sử dụng tiên cổ định không đối phó Phương Nguyên, khiến cho hắn không cách nào thôi động được định tiên dù. Thiên đình thiết kế như vậy, đơn giản không muốn cổ định không rơi vào tay Phương Nguyên. Nhưng thật ra, phương pháp khắc chế định tiên dù có nhiều loại, cũng không phải chỉ có một mình con cổ định không này. Ngược lại trong tương lai, nói không chừng ta có thể từ thi thể của những con cổ trùng này tìm được manh mối. Thành tự tiên cổ cổ như cũ, Phương Nguyên cẩn thận cất số thi thể cổ trùng này thật kỹ, đối với hắn mà nói. Bọn chúng có giá trị tham khảo rất lớn, đương nhiên, tốt hơn hết vẫn là tham khảo thủ đoạn và truyền thừa của thiên đình, nhưng khả năng này đối với Phương Nguyên mà nói là quá xa vời, ta hấp thu chân ý trường mau, cảnh giới luyện đạo đạt đến chuẩn vô thượng, nhưng trong lịch sử luyện đạo còn có hai tấm bia to, chính là thiên nan lão quái và không tuyệt lão tiên nổi danh cùng với trường mau lão tổ, đa số truyền thừa của hai người này đều được thiên đình tiếp nhận và sử dụng. Phương Nguyên thở dài trong lòng, mặc dù đã nhìn thấy rõ thời cơ thành tựu cổ nhân như cũ, nhưng Thiên Đình lại là một cái lạch trời cản đường Phương Nguyên, Thiên Đình, Vũ Điện ngàn trượng, vẫn quang minh đường hoàng như thế. Trong đại điện, Từ Vi Tiên Tử chậm rãi mở hai mắt ra, Từ Quang lóe lên trong ánh mắt xinh đẹp của nàng rồi biến mất, sau đó, nàng khẽ cao mày, lẩm bẩm. Tiên Cổ Định không đã tự hủy, sau khi Từ Vi Tiên Tử chấp trưởng bàn cờ tinh túc, nàng đã được xếp vào một trong ba đại năng trí đạo hàng đầu trong giới cổ tiên hiện tại. Lần này nàng điều động Lưu Hạo, quân thần quang đến đối phó Phương Nguyên, sao có thể không phòng bị đạo tặc quỷ thủ chứ? Lã một lần khôn hơn một chút, tiên cổ định tiên du nằm ngay dưới mắt tử vi tiên tử, nhưng lại bị Phương Nguyên trộn ngay trên người phụng cửu ca, tử vi tiên tử sẽ không phạm sai lầm như vậy lần thứ hai. Viên Quỳnh Đô, chật, tử vi tiên tử liên lạc với vị cổ tiên bát chuyển vừa mới tiến vào thiên đình, tử vi đại nhân, viên Quỳnh Đô lập tức trả lời, đi luyện cổ định không đi, tử vi tiên tử lại nhạt phân phó, viên Quỳnh Đô hơi biến sắc. Đạo ngân luyện đạo được bố trí trên cổ định không là do một tay ông ta làm, vì thế ông ta cũng biết được đại khái. Tử vi tiên tử nói như vậy, đồng nghĩa với việc lưu hạo lành ít giữ nhiều. Lưu hạo và viên quỳnh đô xuất thân từ một phái, viên quỳnh đô do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi. Xin hỏi tử vi đại nhân, lưu hạo hắn rất có thể đã bị phương nguyên bắt, nhưng ta lại muốn tin hắn ta bị phương nguyên giết chết hơn. Giọng nói của tử vi tiên tử vô cùng
quần tiên Nam Cương khác chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Như vậy, Phương Nguyên sẽ kết huyết hải thâm cừu với chính đạo Nam Cương, tuyệt sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp hay khả năng hợp tác. Trong đại chiến núi Nghĩa Thiên trước đó, tổn thất của chính đạo Nam Cương khá trảm trọng. Lần này quần tiên Nam Cương lại bị Phương Nguyên giết chết một mớ. Có thể nói là đà thương nguyên khí, nội tình và thực lực giới cổ tiên sẽ rớt xuống vị trí hạng chót trong Nam Vực. Đợi đến thời kỳ loạn chiến Nam Vực, bước từ ngăn giới biến mất, Trung Châu sẽ xuống tay với Nam Cương trước. Nam Cương bị Trung Châu chiếm đoạt, Trung Châu sẽ có được hai vực, vốn thực lực đã cao nhất, lập tức áp đảo ba vực còn lại, tư thế cực lớn, cách cục cũng theo đó mà thay đổi, cũng không phải bị khốn thủ trong quẫn cảnh bốn trận chiến trước đó, so sánh với đại cục, hy sinh một cổ tiên lưu hạo thất triển có đáng là gì, sau khi hiểu được điểm này, nét kinh ngạc trên mặt viên Quỳnh Đô biến mất, vội cáo lui, để ta đi luyện cổ định không ngay, viên Quỳnh Đô đã chuẩn bị rất đầy đủ, bản thân ông ta còn là bát chuyển, được đại trận luyện đạo thiên đình trợ giúp đoàn luyện tiên cổ định không là chuyện vô cùng chắc chắn nhưng trong lòng tử vi tiên tử vẫn quanh quẩn một cảm giác bất an sự bất an này đối với cổ tiên trí đạo mà nói chính là một sự báo hiệu tam nguyên trí đạo theo thứ tự là niệm tích tình cảm xúc bốc lên thay đổi trông vùi đối với cổ tiên lưu phái khác mà nói có lẽ chỉ là vui buồn giận sướng của bản thân nhưng đối với cổ tiên trí đạo mà nói lại mang ý nghĩa khác biệt chương 2355, tử vi bất an một chẳng lẽ ta tính sót cái gì Rốt cuộc là có cái gì khiến cho ta bất an như thế Từ vi tiên tử bình tĩnh lại Cầm bàn cờ tinh túc trong tay Bắt đầu thôi diễn Một lát sau Nàng chậm rãi mở hai mắt Lộ ra vẻ nghi hoặc Kết quả suy tính hoàn toàn giống như đúc với kết quả trước đó Lần này Phương Nguyên có thể mai phục bố trí thành công Mấu chốt quan trọng nằm ở chỗ vừa mới bắt đầu Đã thành công dụ quân tiên tiến vào đại trận trụ đạo Nam Cương Cái này cũng không phải công lao của hắn mà là cách đây rất lâu Ngân nhánh xong thời gian Ảnh Tông đã kết hợp đạo ngân tự nhiên mà bố trí ra đại trận trụ đạo, Phương Nguyên có cảnh giới tông sư trận đạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể căn cứ vào tiên tài mà bố trí tiên trận, chỉ có trình độ đại tông sư trận đạo mới có thể căn cứ vào đạo ngân thiên nhiên bên ngoài mà bố trí ra tiên trận, Ảnh Tông đương nhiên sẽ không thiếu nhân vật như thế. Vì thế bọn họ đã sớm bố trí đại trận trụ đạo gần nhánh sông thời gian, đồng thời che giấu nhánh sông thời gian cực kỳ chặt chẽ, căn cứ vào đạo ngân tự nhiên bố trí ra tiên trận, mặc dù tiết kiệm tiên cổ nhưng cũng có chỗ hại chỗ hại chủ yếu nằm ở chỗ căn cứ vào phân bố đạo ngân sắp xếp các loại tình huống cụ thể khác biệt mà trải ra đại trận trụ đạo cũng khác biệt cổ tiên bố trí tiên trận như thế không chỉ phải có suy nghĩ của mình mà còn phải nhập ra tùy tục đổi lại đạo ngân trụ đạo chỗ khác cũng bố trí không ra đại trận trụ đạo vô cùng lợi hại như vậy vì thế lần này phương nguyên thành công mai phục quần tiên nam cương cũng không thể phục chế lần thứ hai điều này tử vi tiên tử phải bỏ ra cái giá rất lớn kết hợp với manh mối quan trọng mà quân thần quang mang về Thiên tâm vạn khổ mới suy tính ra được, thiếu tiên trận giam cầm, cho dù phương nguyên không chế thuần mộng cầu chân thể tự bạo, độ khuếch trương của mộng cảnh cũng không nhanh, cổ tiên có thể ung dung chạy trốn. Nếu dùng chiến trường tiên đạo, trừ phi là chiến trường mộng đạo, bằng không, chiến trường lưu phái khác sẽ bị mộng cảnh ăn mòn trước, từ đó vỡ vụng, cho nên phương nguyên lợi dụng chiến thuật mộng cảnh cũng không có uy hiếp bao lớn, như vậy, rốt cuộc vì sao ta lại bất an? Chẳng lẽ là u hồn ma tôn, nghĩ đến đây? Từ vi tiên tử dứt khoát rời khỏi đại điện đến một chỗ nào đó ở thiên đình, u hồn ma tôn đang ở đây, núi đãng hồn tự bạo, giúp cho ông ta có thể mượn cơ hội tốt kết hợp với đạo ngân hồn đạo để tự vệ, nhưng thủ đoạn của thiên đình cũng không bao giờ thiếu. Lúc này tử vi tiên tử lại đến, một tiên trận rộng lớn đã sớm dựng sẵn, đồng thời còn đang vận chuyển, tiên trận to lớn này giống như một cục đá mải không ngừng xoay nhìn đạo ngân hồn đạo bên trong, u hồn ngươi còn muốn chống lại sao? Đáng tiếc. Qua ba ngày nữa đạo ngân hồn đạo bên cạnh ngươi sẽ bị đại trận mài tận hành động của ngươi chẳng qua chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi tử vi tiên tử nhìn vào trong trận nhìn thấy u hồn ma tôn không khỏi cười lạnh u hồn ma tôn im lặng như đá không chút đáp lại từ quang đột nhiên bùng lên trong mắt tử vi tiên tử đồng thời bàn cờ tinh túc trong tay tảng ra lang quang mờ mịt bao phủ toàn bộ tiên trận lẫn người u hồn ma tôn sau năm lần bài lượt nàng tin chắc rằng trên người u hồn ma tôn không có ám thủ phản kháng kỳ lạ nào u hồn ma tôn cũng không có vấn đề Xem ra bất an của ta không phải ở chỗ này, thế rốt cuộc ở chỗ nào? Chẳng lẽ là tử vi tiên tử bỗng nhiên giật mình nghĩ đến một người, nàng lập tức không chút do dự ra khỏi thiên đình, đến một sơn cốc vô danh ở Trung Châu, sơn cốc xanh ung tươi tốt. Bên trong có thác nước, Long Công đã xây dựng một căn nhà dưới thác nước. Dốc lòng dạy dỗ và bảo vệ Phượng Kim Hoàng, Phượng Kim Hoàng, nếu có cái gì có thể khiến tử vi tiên tử bất an, chỉ sợ sẽ là hạt sống đại mộng này, thác nước chảy xuống như
lao công tiền mối từ vi tiên tử lặng lẽ tiến lên thấp giọng hành lễ long công gật đầu đưa tay ra hiệu từ vi tiên tử giữ yên lặng sau một khắc phượng kim hoàng đột nhiên mở mắt miệng kêu nhỏ giống như phượng hoàng con kêu khẽ sau đó na thôi động sát chưa nhắm ngay mộng cảnh trước mắt đưa ngón trỏ điểm một điểm chặt một tiếng vang nhỏ bạch quang bắn vào chính giữa mộng cảnh mộng cảnh bỗng nhiên ngưng kết sau đó rầm rầm giống như tấm hương bị đánh nát toàn bộ vỡ vụn sát chiêu toái mộng của ta đã luyện thành phượng kim hoàng giơ hai tay lên cao hoan hồ long công gật đầu gương mặt toàn là sự vui mừng ánh mắt từ vi tiên tử không khỏi hiện lên sự chấn kinh tiến triển của phượng kim hoàng trên con đường mộng đạo hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng bất luận sát chiêu nào của lưu phái có từ lâu cho dù cao đến cửu truyền cho dù là tiên cổ phòng cửu truyền nếu đánh vào mộng cảnh đều sẽ như đá rơi xuống biển không tổn hại được mộng cảnh không nghĩ đến một sát chiêu phàm đạo toái mộng của phượng kim hoàng lại có tác dụng đối với mộng cảnh hoàng nhi con đã luyện hơn nửa ngày rồi đi nghỉ ngơi đi long công nhỏ nhẹ nói với phượng kim hoàng chỗ nàng nhìn ra được một người tung hoành xa trường hiển thị thần uy kinh khủng khi bắt sống u hồn ma tôn vâng sư phụ phượng kim hoàng biết tử vi tiên tử có chuyện quan trọng cần trao đổi với long công vội vàng lùi tránh sau khi phượng kim hoàng đi rồi chỉ còn lại long công và tử vi tiên tử long công liền hỏi ngươi tìm đến đây có chuyện gì quan trọng sao không có việc gì khác chỉ là trong lòng ta luôn có sự bất an nhưng lại không tìm được căn do tử vi tiên tử nói thật chương 2356, tử vi bất an hai long công lập tức cao mày dựa theo tạo mỹ trí đạo của ngươi trong lòng bất an chính là chuyện lớn nhưng ngươi lại không tìm được nguyên nhân tử vi tiên tử gật đầu ta đã tuần tự suy tính phương nguyên lại xem xét u hồn ma tôn nhưng vẫn bất an như cũ cho nên ta muốn đến đây để xem long công mỉm cười vậy ngươi nhìn thấy ở đây thế nào tử vi tiên tử cười nói là ta quá lo lắng rồi có long công tiền bối ở đây dạy bảo phương kim hoàng tiến triển nhanh chóng không thể lường trước long công lắc đầu ta không hề có chút thành tích nào trên con đường mộng đạo hoàng nhi có được thành quả này tất cả đều do thiên tư con bé thông minh độc lập tu hành ta chẳng qua chỉ là chăm sóc toàn bộ quá trình phòng người chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà thôi mắt tử vi tiên tử sáng lên khen ngợi từ trong đáy lòng na ấy quả thật là hy vọng trung hương thiên đình nhất thống nam vực long công gật đầu ánh mắt khẽ động ta biết sự bất an của ngươi phát ra từ chỗ nàng rồi ồ oh. xin long công đại nhân giải hoặc ta không bằng một phần vạn tạo nghị trí đạo của ngươi nhưng trung quy cũng chỉ quay chung quanh vài người mà thôi nếu không phải phương nguyên cũng không phải u hồn ma tôn càng không phải phượng kim hoàng vậy thì chỉ còn hồng liên mà thôi hồng liên ma tôn hai mắt tử vi tiên tử sáng lên long công đại nhân nói chính là chân truyền hồng liên ba đại ma tôn tấn công thiên đình nhưng chỉ có hồng liên ma tôn thiếu chút nữa hủy diệt tiên cổ số mệnh người bình thường có thể nghĩ ra chân truyền hồng liên ma tôn lưu lại chỉ sợ có sự không cam lòng muốn khẩu nhân tiếp tục cố gắng phá hủy tiên cổ số mệnh tìm kiếm chân truyền hồng liên tiến triển như thế nào rồi long công lại hỏi tử vi tiên tử đáp kim cổ đình vẫn luôn chấn thủ bên trong dòng sông thời gian chỉ cần phương nguyên tiến vào chắc chắn sẽ phát hiện ra tiền hàng cũng đã hoàn thành mấy ngày sau có thể thả xuống nước cùng nhau tìm kiếm chân truyền hồng liên ta còn định xây dựng tam thu hòa hạc đài xa lưu khiêu có bốn tiên cổ phòng trụ đạo này phương nguyên có trưởng thành đến cỡ nào đục phải tường đồng vách sắt đó cũng phải đầu rơi máu chảy thôi thần hy tươi mát không ngừng xoay tròn giống như ảo mộng lơ lửng trong lòng bàn tay phân thân trụ đạo phương nguyên chung quanh phương nguyên đám người ảnh vô tà đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu thôi phương nguyên nói khi tức cổ trùng trên người bỗng nhiên dâng lên trong nháy mắt tiên nguyên tiêu hao kịch liệt tiên tài bát truyền tuyển qua thần hy bỗng nhiên nổ tung bao trùng phạm vi trăm dặm lần như cùng lúc đám người ảnh vô tà cũng ra tay định trụ tuyển qua thần hy không để nó tùy ý khuếch tán độ dẻo dai của tuyển qua thần hy cực tốt trải dài trăm dặm mặc dù hào quang không còn trong suốt như sóng nước nhưng vân thân phương nguyên vẫn chiếm cứ vị trí trung tâm vẫn có thể cảm nhận được gió nhẹ của vòng xoáy phương nguyên kiểm tra một phen thấy quần tiên ảnh tông đã ổn định cục diện hắn tiếp tục móc ra tuyển qua thần hy thứ hai làm tương tự như ban đầu từng lùng tuyển qua thần hy nổ tung bao phủ phạm vi trăm dặm một lớp quang ảnh mộng ảo sao tôi chập chờn lúc này phương nguyên lại lấy ra nước thất bảo loại nước này có màu xám trắng không hề bắt mắt bên trong nước ngưng tụ thành những cục u giống như vàng bạc châu báu phì thúy mã não nhưng nếu vớt những cục u này lên chỉ cần thoát khỏi nước thất bảo những cục u này sẽ biến thành nước thất bảo mà rơi xuống hai tay phân thân trụ đạo giơ cao đưa nước thất bảo lên đỉnh đầu sau một bước này thân thân chỉ có tác dụng phụ trợ còn phải dựa vào bản thể phương nguyên ra tay bởi vì phân thân trụ đạo phương nguyên chỉ có tu vi lục chuyển không đủ sức gánh vác trách nhiệm này thân nhiệm bản thể phương nguyên đã sớm bao phủ nơi này bất
tiêu hao tinh nguyên rất nhanh. Một luồng ánh sáng trắng rơi vào trong nước thất bảo, ông ực, ông ực, nước thất bảo xuôi trào, trên mặt nước tắt lên vô số bong bóng, cục u bên trong nước thất bảo giống như tuyết gặp mặt trời, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiêu mất, kể tích nước thất bảo không ngừng bành trướng, cục u trong nước đều bị trừ khử. Sau khi thuần hóa nước thất bảo xong, một luồng kỳ quang bắn nhanh như điện, bắn trúng nước thất bảo, nước thất bảo chợt biến thành một khối băng, hàn khí bốn phía, nuốt sạch phân thân trụ đạo phương nguyên, sau đó tiếp tục quyền tịch chung quanh, tinh trần bao phủ phạm vi trăm dặm, đám người ảnh vô tà nhìn thấy, vội tranh thủ ném bát bộ ngọc vào trong hàn vụ nồng đậm đưa năm ngón tay lên cũng không thấy gì, tất cả đều thuận lợi tiến hành, tiên khiếu trí tôn, mấy ngày sau, bên trong tiếng nổ vang vọng thiên địa, một ao nước phạm vi trăm dặm đã triệt để thành hình. Đây chính là ao nên hoa bát chuyển. Bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ, còn có vận thế, lần đầu tiên Phương Nguyên xây dựng ao nên hoa đã thành công ngay. Phương Nguyên cẩn thận kiểm tra ba lần, sau khi xác định không có lỗ hổng nào cả, hắn bắt đầu sử dụng thủ đoạn trụ đạo tiếp dẫn nhánh sông thời gian, kê giới bên trong tiên khiếu, chỉ cần vẫn còn thời gian trôi qua. Tất nhiên sẽ có một nhánh sông thời gian. Nhánh sông thời gian xưa nay không xuất hiện, chỉ khi nào sử dụng thủ đoạn trụ đạo đặc biệt mới có thể dẫn dắt. Thần Phật nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu trí tôn còn muốn rộng lớn và chảy xiết hơn tiên khiếu bình thường, nhánh sông thời gian thuận lợi rót vào ao liên hoa. Đồng thời từ một chỗ khác của ao liên hoa mà chảy xuôi ra, như nhánh sông thời gian chảy ra lại yếu ớt như suối. Dốc rách chảy xuôi, không còn khí thế lao nhanh như trước, trong ao liên hoa. Mặt nước chậm rãi dâng lên cao, khoảng thời gian sau đó, tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu trí tôn sẽ chậm lại, đợi đến khi nước trong ao liên hoa được chảy đầy. Tốc bộ thời gian bên trong tiên khiếu trí tôn sẽ phục hồi như cũ. Chưa 2357, xây thành ao niên hoa xây dựng ao niên hoa thành công, thân thân trụ đạo Phương Nguyên và Chư Tiên Ảnh Tông đều mệt đến quá sức. Bọn họ đã mấy ngày liên tục không ngủ không nghỉ, tập trung tinh lực, tiên nguyên tiêu hao cũng không ít. Thân niệm bản thể Phương Nguyên vẫn đang chăm chú như cũ, những người còn lại đều rời đi để nghỉ ngơi, thủ đoạn trụ đạo của Phương Nguyên dần dần mất đi hiệu lực, ao niên hoa và nhánh sông thời gian càng lúc càng mờ nhạt, một lát sau Bọn chúng biến mất hoàn toàn, tần núp thật sâu bên trong tiên khiếu trí tôn, ao niên hoa tương đối đặc biệt, nó liên thông một thể với nhánh sông thời gian, cũng không hiện hình, công hiệu của nó cũng không chỉ là một điểm tài nguyên mà còn là một đập nước, ví dụ như thoát nước ao niên hoa, hoặc nước động đều có thể dẫn đến tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiên khiếu trí tôn phát sinh thay đổi, mặc dù phương nguyên có sát chiêu độ liệt như niên. Như những chiêu thức này thứ nhất đều tiêu hao tiên nguyên, thứ hai sau mỗi lần vận dụng sẽ phải có một khoảng cách nhất định không thể thực hiện ảnh hưởng lần thứ hai với nhánh sông thời gian, nhưng đối với ao niên hoa chỉ dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy, không ít cổ tiên, cho dù không phải trụ đạo cũng muốn xây dựng ao này để thay đổi thời gian bên trong tinh khiếu của mình. Đương nhiên, thần lớn bọn họ đều là lục chuyển, thất chuyển, không giống như phương nguyên có thể xây dựng ao niên hoa cấp độ bát chuyển. Ao niên hoa bát chuyển phí tổn quá cao, đầu tư quá lớn, lại cần thủ đoạn trận đạo, trên bản chất. Nó là một cổ trận tiên đạo. Cũng may cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên đã đạt đến cấp tông sư, nhờ thế hắn mới có thể sử dụng đạo ngân bên trong tiên tài bố trí ra đại trận, nên thú bắt đầu giao hò, vị nước trong ao niên hoa vẫn còn rất thấp. Chỉ có một số đơn thú hoang thú cảm nhận được, chủ động chui vào, bọn chúng được sinh ra bên trong dòng sông thời gian. Trưởng thành và chết trong đó. Hoàn cảnh thích ứng nhất cũng là dòng sông thời gian, ao niên hoa mô phỏng hoàn cảnh bên trong dòng sông thời gian, chẳng trách lại được đám đơn thú hoan hộp, nước nhánh sông thời gian không ngừng rót vào. Ao niên hoa dần dần khuếch trương, mặc kệ là tuyển qua thần hy, nước thất bảo, bát bộ ngọc đều có độ dẻo rất tốt, đồng thời ngưng tụ thành một thể, không đến mực tự mình băng tán. Đợi đến lúc ao niên hoa chứa đầy nước, ao niên hoa bắt chuyển sẽ đạt đến trình độ vạn dặm, hay hơn nữa chính là, nó ẩn nước chỗ sâu. Giống như hư ảo, cũng không chiếm bất cứ không gian nào bên trong tiên khiếu trí tôn, ao niên hoa giống như một thế giới độc lập, có thể để phương nguyên tùy ý bố trí ra một chuỗi thức ăn, hoàn toàn không có chút liên hệ nào với tiên khiếu trí tôn. Điều khiến cho Phương Nguyên cảm thấy hài lòng nhất chính là bản thân ao đến hoa có thể câu thúc đơn thú, khiến cho chúng chỉ có thể hoạt động trong ao, không thể chạy ra bên ngoài. Có điểm này, Phương Nguyên có thể thu nhận được nhiều nơn thú hơn, mà những nơn thú này hoàn toàn có thể là loại hoang dã, ví dụ như nơn thú thái cổ hoang dã. Bây giờ Phương Nguyên chỉ có thể quản lý được bảy con nên thú thái cổ, nếu bọn chúng hy sinh, Phương Nguyên sẽ không có nguồn để bổ sung. Nhưng nếu ao nên hoa có hoang thú thái cổ hoang dã khác, Phương Nguyên hy sinh một hai con nên thú khỉ thái cổ. Hắn vẫn có thể kịp thời nô dịch, bổ sung binh lực, điều này cực kỳ có lợi cho đại kế tiến về dòng
từng thế lực chính đạo Nam Cương đã bắt đầu liên hợp đối kháng hắn, giá cả xây dựng ao liên hoa rất đắt. Yêu cầu của Phương Nguyên lúc trước đã khiến cho các thế lực đau như cắt thịt, Phương Nguyên luôn mủ yêu cầu chính đạo thể hiện thành ý, nhưng bản thân hắn lại không hề có thành ý chút nào. Điều này khiến cho chính đạo Nam Cương bí mật suy nghĩ, quyết định liên hợp tạo áp lực cho Phương Nguyên. Thống nhất trận tiến buộc hắn đi vào khuôn khổ, mấy ngày sau, nếu Phương Nguyên ngươi không thể hiện thành ý của mình, chính đạo Nam Cương chúng ta tuyệt không để cho ngươi đoạt được bất kỳ nguồn tài nguyên nào nữa. Cổ tiên thương gia được cử ra, đại diện toàn bộ chính đạo Nam Cương đàm phán với Phương Nguyên, giọng điệu cường ngạnh, nhưng lời nói của ông ta rất nhanh sai chuyển. Trước đó, các tộc Nam Cương chúng ta đã thể hiện thành ý của mình, bây giờ cũng chỉ còn có một mình ngươi, khi đó, chúng ta mới có thể đàm phán tiếp, nếu không, cho dù ngươi giết chết những cổ tiên nó. Chúng ta cũng không thỏa hiệp, Phương Nguyên không khỏi cười lạnh, các ngươi muốn nhìn thấy thành ý gì của ta, là muốn ta thả một số tù binh sao? Cổ tiên thương gia rất nhanh đáp lại. Chúng ta cũng không yêu cầu sao với ngươi thả con tin, chúng ta có thể bàn từng bước một, ví dụ như tiên cổ, có rất nhiều tiên cổ ngươi không dùng đến, hoàn toàn có thể trả những tiên cổ này cho chúng ta, chúng ta sẽ trả cho ngươi tài nguyên tu hành mà ngươi cần. Chính đạo Nam Cương cũng không phải cải ngốc, nếu để Phương Nguyên phóng thích con tin, gia tộc chính đạo đạt được chỗ tốt rất có thể sẽ thương lượng đằng sau, rất công không xuất lực. Cho nên, bọn họ tình nguyện phân lược. Trước trục tiên cổ, tài nguyên bên trong tiên khiếu, nục thân và hồn phách cổ tiên về, như vậy Chính đạo Nam Cương từ đầu đến cuối có thể đoàn kết cùng một chỗ, cùng chung tiến thoái với nhau, muốn trục tiên cổ về, làm gì có chuyện nó. Phương Nguyên cười lạnh, tiên cổ là duy nhất, là vật độc nhất trên thế gian này, Phương Nguyên có, chứng tỏ người khác không có, vì thế giá trị của nó khó mà đánh giá. Mặc dù Phương Nguyên đã từng bán qua tiên cổ mua về rất nhiều ưng thú, nhưng tình huống khi đó nguy hiểm đến tính mạng, không thể không làm như vậy. Trước 2358, uy hiếp toàn bộ chính đạo Nam Cương một Phương Nguyên có được rất nhiều sát chiêu. Vô số tiên cổ phương, đa số tiên cổ hắn đều có thể lợi dụng được, điều phiền phức duy nhất là gánh nặng cho ăn. Nhưng trước đó, phương nguyên cơ bản đã giải quyết được, mặc dù hắn đang có một lượng lớn tiên cổ, nhưng tài nguyên dùng để nuôi chúng gần như nằm trên người cổ tiên Nam Cương, cổ tiên cường giả chính là chiêu bài chiến lược của các đại gia tộc, nội tình thâm hậu, sao có chuyện không nuôi nổi cổ trùng của mình, bởi vì bọn họ có thể nuôi nấng tiên cổ, mới giúp cho chiến lược ổn định, danh tiếng cổ tiên vô lượng chấn thủ một phương, trước mắt. Phương Nguyên đúng là không sử dụng được rất nhiều tiên cổ, nhưng bây giờ không cần không có nghĩa là tương lai không cần, tương lai là không xác định. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, sở dĩ Phương Nguyên có thể lật bàn, ngoại trừ được thiên ý tinh túc chỉ điểm. Quan trọng nhất Phương Nguyên còn nắm giữ tiên cổ đổi hồn, có thể nói. Không có tiên cổ thất truyền nho nhỏ đó, Phương Nguyên đã sớm bỏ mình, ảnh tông vẫn nghịch thiên thành công. Trên lịch trước sau có thể nói là khác nhau một trời mùa phực, ai cũng khó mà nói. Trong tương lai một ngày nào đó, trong số những con tiên cổ này sẽ có con tương tự như tiên cổ đổi hồn, có thể giúp Phương Nguyên lật bàn, càng khó mà nói, nếu Phương Nguyên bắn đi, có người đạt được. Rồi sẽ giống Phương Nguyên trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên. Có được tình huống lật bàn không thể tưởng tượng, Phương Nguyên không thút do dự mặt từ chối đề nghị giao dịch tiên cổ, cổ tiên thương gia cũng không để ý, vậy chúng ta có thể đổi cổ, đề nghị hoàn toàn mới này ngược lại khiến Phương Nguyên hơi động, đối với chính đạo Nam Cương mà nói. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết cách để vãn hồi tổn thất. Ai cũng biết Phương Nguyên cùng hung cực ác, rất có khả năng giết chết con tin, cho nên cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tiên cổ trên người tù binh Nam Cương có giá trị rất lớn đối với các đại gia tộc, bởi vì bọn họ biết được phương pháp vận dụng. Rất nhiều tiên cổ là do cổ tiên nhận được từ kho tàng của gia tộc, gia tộc cũng có được nguyên bộ sát chiêu. Thậm chí rất nhiều sát chiêu còn là thủ đoạn chiêu bài, chỉ là nếu thiếu tiên cổ, về sau sẽ khó mà thi triển. Cho nên, đối với chính đạo Nam Cương mà nói, Tình nguyện từ bỏ tiên cổ bên trong kho tàng của mình là vì giá trị của những con tiên cổ này đối với bọn họ không cao. Sau đó, bọn họ sẽ dùng những con tiên cổ đó đổi lấy tiên cổ trong tay Phương Nguyên. Đây là một giao dịch rất có lợi. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, bản chất của giao dịch này là cả hai cùng có lợi. Rất nhiều tiên cổ, các tộc Nam Cương không dùng được, giá trị không cao, nhưng có thể quan trọng đối với Phương Nguyên. Ta có chút hứng thú với đề nghị này. Nhưng các ngươi có thể đưa ra cổ trùng gì chứ? Phương Nguyên chợt hỏi, cổ tiên thương gia đã sớm có chuẩn bị lập tức chuyển một phần danh sách thông qua bảo hoàng thiên truyền cho phương nguyên nào biết sau khi phương nguyên tiếp nhận danh sách xong lại nói trước để ta suy nghĩ một chút về phần danh sách này tiếp theo ta sẽ đưa một phần danh sách khác cho gia tộc các người phương nguyên ta đã nói qua trừ phi ngươi thể hiện thành ý nếu không chính đạo nam cương chúng ta không bị ngươi bắt chẹt nữa đâu giọng nói cổ
chúng ta bàn không được. Ha ha ha. Phương Nguyên cười to lên, cổ tiên thương ra các ngươi lần này rơi vào tay của ta là thương hổ trượng. Ngươi nói nếu ta bán người này cho phù sinh tiên thì như thế nào? Cổ tiên thương ra lập tức sửng sốt. Phù Dinh Tiên là cổ tiên thất chuyển ma đạo Nam Cương, có thâm cửu đại hận với thương hổ trượng. Ông ta không những một lần nói rằng, nếu thương hổ trượng rơi vào tay ông ta, ông ta nhất định sẽ rút vân lột ra, miền dương thương hổ trượng thành cho. Ta tin rằng, nếu ta bán thương hổ trượng cho Phù Sinh Tiên, ông ta nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Phương Nguyên chậm rãi nói, Phương Nguyên, ngươi dám, cổ tiên thương ra giận dữ. Ha ha, ta có gì mà không dám chứ? Phương Nguyên hỏi lại, ngay cả thiên đình mà ta còn dám đắc tội. Ta còn sợ thương gia của ngươi sao? Ngươi ngươi cổ tiên thương gia đối mặt với Phương Nguyên như thế, giận không kềm được, Phương Nguyên tiếp tục nói. Ngươi đừng tự coi trọng mình quá, ngươi chỉ là ngươi được cử ra để đàm phán với ta, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đại diện cho toàn bộ chính đạo Nam Cương sao? Ta lấy một ví dụ, La Phi La Gia rơi vào tay của ta, ngươi nói. Nếu ta lột sạch toàn bộ quần áo của nàng ta, ném vào trong hố phân, sẽ như thế nào? Hoặc ta ném nàng ta cho một đám khỉ đang phát tình? Rồi dùng cổ trùng tín đạo di lại cảnh tượng kế tiếp, cho ở bảo hoàng thiên để bán, ngươi cảm thấy ra sao? Cổ tiên thương giang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét, Phương Nguyên, ngươi tốt xấu gì cũng là đại ma đầu, chủ sông mịt lưu. Kế thừa chân truyền cử dương, bu hồn danh truyền thiên hạ, tại sao ngươi lại có thể vô sỉ hèn hạ đến như thế? Không không không. Ngươi sai rồi, Phương Nguyên lắc đầu, không phải ta hèn hạ, là thái độ của ngươi không đúng, một lòng muốn chọc giận ta, càng châm ngòi ly rán. Nói xấu rất nhiều gia tộc khác, ví dụ la gia chửi mắng ta như thế nào, muốn nhằm vào ta ra sao? Mưu hại ta, ta tin lời nói của ngươi, cho nên mới trả thù la gia, lần này cổ tiên thương gia nói không ra lời, toàn thân run rẩy, sắc mặt tráng bệch, chán phủ đầy mồ hôi, phương nguyên cười ha hả, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đại diện cho toàn bộ chính đạo Nam Cương sao? Nửa ngày sau, cổ tiên thương gia như quả cầu xì hơi, được rồi, ngươi thắn, phương nguyên, ta sẽ lấy phần danh sách này về nhưng phản ứng của bọn họ ra sao? Ta không thể cam đoan. Chương 2359, uy hiếp toàn bộ chính đạo Nam Cương hai phương nguyên cười lớn một tiếng, ta không cần ngươi cam đoan cái gì, ngươi cũng không có tư cách cam đoan với ta. Cho dù ngươi cam đoan với ta, ta cũng sẽ không tin. Đi thôi, ngươi có thể thêm mắm thêm muối lời của ta với bọn họ, ta. Đúng rồi, trong vòng 3 ngày, ta nhất định phải có được câu trả lời khiến ta hài lòng nhất, nếu không được. Ta sẽ bán thương hổ trượng cho phù sinh tiên, cổ tiên thương gia lập tức rối lên. Phương Nguyên, ngươi không thể làm như vậy, hiện tại ta có thể đại diện cho thương gia nói chuyện với ngươi ta không nói. Phương Nguyên, Phương Nguyên, đáng chết. Cổ tiên thương gia không liên lạc được với Phương Nguyên, lập tức giận đến gân xanh nổi đầy chán, còn chưa đến 3 ngày, chính đạo Nam Cương đã giao hết tất cả tiên tài trong danh sách cho Phương Nguyên. Có con tin trong tay, Phương Nguyên nắm giữ thế chủ động quá lớn, không cần thủ đoạn nào khác. Chỉ cần một chút trò siết ti tiện là có thể tàn phá danh vọng tích lũy ngàn năm vạn năm của các gia tộc chính đạo Nam Cương, khiến chính đạo Nam Cương biến thành trò cười lớn nhất trong ánh mắt của cổ tiên Nam Vực. Đương nhiên, trong quá khứ, cũng không phải không có cổ tiên chính đạo rơi vào tay ma đạo, nhưng những cổ tiên ma đạo đó không phát rồi như Phương Nguyên, lại càng nhiều người không có thủ đoạn trí đạo như Phương Nguyên, cổ tiên trí đạo rất thưa thớt, cho dù thế lực chính đạo Nam Cương không có cổ tiên trí đạo, cũng có thể dựa vào quan hệ tìm kiếm đại năng trí đạo ra tay tương trợ, nhưng nếu rơi xuống người Phương Nguyên Bản thân Phương Nguyên tu hành trí đạo, sát chiêu diêm đế có thể phòng bị từ vi tiên tử suy tính, chính đạo Nam Cương hoàn toàn không tìm được vị trí cụ thể của hắn, quan trọng hơn chính là Phương Nguyên có thể địch bát chuyển, chiến lực bản thân xuất chúng, tính tình hung tàn, lại âm mang xảo trá, chính đạo Nam Cương ngoại trừ tiếp nhận điều kiện của Phương Nguyên, còn có những biện pháp khác sao? Đương nhiên, tất cả đều do Phương Nguyên bắt trạch còn chưa đến ranh giới cuối cùng của chính đạo Nam Cương. Nếu thật sự đạt đến ranh giới cuối cùng, chính đạo Nam Cương tuyệt không dễ nói chuyện như thế, Phương Nguyên Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ. Cổ tiên thương gia lần trước lại tìm đến Phương Nguyên. Phương Nguyên cười nhạt. Mấy chuyện phiền toái này, ngươi không thoái thác không làm sao. Sắc mặt cổ tiên thương gia trầm như nước, như Phương Nguyên đã nói. Làm mấy việc này có hại cho danh dự và danh vọng của ông ta. Như rồi có thể làm gì, lần này ông ta không thể không ra mặt. Bởi vì thái thượng đại trưởng lão đã chỉ đích danh tên ông ta làm. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đã thỏa mãn điều kiện của ngươi. Bây giờ ông ta nói còn chưa dứt câu đã bị Phương Nguyên đoạt lấy. Chỉ nghe Phương Nguyên nói. Bây giờ đến phiên ta thể hiện thành ý, cho ngươi. Đây là cái gì? Phương Nguyên cười nói. Đây là một con phàm cổ tiến đạo, chuyên dùng cho dược gia. Ta đã sử dụng thủ đoạn huyết đạo luyện chế ra, cho nên chỉ
cuối cùng cũng không thu được tin tức chuẩn xác mà ta đã đưa. Cái này không cần hỏi nhiều, ngươi lấy về thì biết, Phương Nguyên, Phương Nguyên, tên đáng chết này lại đi, cổ tiên thương ra buồn bực trong lòng, chỉ biết căn cứ theo lời Phương Nguyên nói mang cổ trùng trở về, cổ tiên dược ra luyện hóa. Rất nhanh đã có được một địa chỉ, bọn họ lo lắng đây là quỷ kế của Phương Nguyên, vì thế đã liên kết với các gia tộc khác đến nó. Cuối cùng bọn họ phát hiện rực dương của rực gia. Rực dương, đây là cổ tiên rực dương của tộc ta. Trời ơi, Phương Nguyên lại thả một tù binh sao. Nhất thời, quần tiên Nam Cương vừa mừng vừa sợ. Nhiều hơn nữa là khó có thể tin. Hoàn đã. Đừng cao hứng quá sớm. Rực dương này nói không chừng có vấn đề. Không cần cổ tiên gia tộc khác nhắc nhở. Dược gia đã bắt đầu kiểm tra toàn diện. Kết quả cuối cùng, dược dương không phải Phương Nguyên nguội trang. Chỉ là dược dương này không được hoàn chỉnh. Chỉ có lục thân. Hồn phách Dược Dương vẫn nằm trong tay Phương Nguyên như cũ, thanh ý của Phương Nguyên khiến Cổ Tiên Nam Cương nhìn thấy được hy vọng cứu Cổ Tiên tộc mình, trong cuộc nói chuyện sau đó, Phương Nguyên thẳng thắn nói: "Sở dĩ ta thả nhục thân Dược Dương là bởi vì ta đã thu hoạch được chỗ tốt, nói không chừng trong tương lai ta sẽ còn bắt các ngươi tiếp, cho nên ta không thể phá hư danh dự của mình, các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần các ngươi bỏ ra nổi cái giá, ta sẽ trả lại tù binh cho các ngươi." Tên tặc tử Phương Nguyên này nhất thời, chính đạo Nam Cương cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Trong lòng quần tiên tràn lập đủ loại cảm xúc, vừa hy vọng cứu được con tin, vừa chán vét, phẫn nộ. Căm hận Phương Nguyên mà không thể làm gì, lại còn một chút sợ hãi và bất an. Dựa vào thực lực của Phương Nguyên, hắn rất có khả năng bắt cổ tiên chính đạo lạc đàn làm tù binh, chỉ cần hắn đắc thủ, trốn xa ngàn dặm, chính đạo Nam Cương hoàn toàn không thể do xét ra được vị trí của hắn. Toàn bộ chính đạo Nam Cương đều bị Phương Nguyên uy hiếp, cho dù cổ tiên bắt chuyển, trong lòng cũng có sự cảnh giác, đối mặt với tên ma đầu Phương Nguyên bọn họ không hề an toàn hạ cha chính là ví dụ tốt nhất mặc dù phương nguyên khiến cho chính đạo nam cương vừa tức giận lẫn sợ hãi nhưng bọn họ vẫn theo đúng mục đích của hắn hắn đã thành công thuyết phục chính đạo nam cương mặc dù sự thẳng thắn này khiến chính đạo nam cương tăng thêm căm hận đối với phương nguyên nhưng bọn họ đều lựa chọn tin tưởng thành ý của phương nguyên ở phương diện này trên thực tế bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng thành ý đó bởi vì đối với bọn họ mà nói mất đi một vị cổ tiên tổn thất sẽ rất lớn nếu cổ tiên lục chuyển năng lực bình thường thì còn miễn, quan trọng là cổ tiên bị bắt, người nào cũng là cường giả thất chuyển, là nhân vật chiêu bài, hạ cha của hạ gia lại còn là thái thượng đại trưởng lão, ngươi như vậy, một khi mất đi, đối với toàn gia tộc sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chương 2360, sư hồn một linh duyên trai đã từng mất đi phượng cửu ca, lập tức các điểm tài nguyên thuộc quyền quản lý bị các cổ phái chung quanh ngấp nghé, chịu đủ áp lực, giữa 10 đại cổ phái có chung một đầu nguồn là thiên đình. Lợi quan hệ còn muốn gần gũi hơn so với chính đạo Nam Cương, nếu chính đạo Nam Cương lâm vào tình huống như thế, cục diện bản thân sẽ càng thêm bất lợi, nếu từng gia tộc chính đạo Nam Cương mất đi những cổ tiên đó thì còn được, nhưng điều khiến cho bọn họ lo lắng chính là, nếu Phương Nguyên giết một nhóm thả một nhóm thì sao? Địa mạch xuất hiện đã được một khoảng thời gian, các loại tiên tài, tiên cổ hoang dã tầng tầng lớp lớp đã khiến cho các thế lực lớn của Nam Cương tranh đấu đến nước sôi lửa bỏng. Thiếu chút nữa đầu rơi máu chảy rồi, chính đạo Nam Cương vốn đỉnh núi san sát mâu thuẫn trùng điệp, địa mạch lật lên lại càng tăng thêm mâu thuẫn nội bộ. Nếu Phương Nguyên giết một nhóm thả một nhóm, có thể nghĩ sự cân bằng vốn có giữa các thế lực chính đạo Nam Cương sẽ bị phá vỡ. Toàn bộ đại cục Nam Cương sẽ một lần nữa dung chuyển bất an. Chính đạo Nam Cương chấp nhận để Phương Nguyên làm khó, chỉ là vì sợ hãi Phương Nguyên hay lo lắng cho người bị bắt. Không chỉ đơn giản như vậy, bọn họ còn lo lắng cho mình. Phương Nguyên thả ai, giết chết ai đều có thể thay đổi toàn bộ cục diện Nam Cương. Bọn họ đích thật rất sợ Phương Nguyên, mặc dù bọn họ không thừa nhận. Nhưng bọn họ càng kiên kỵ với nhau hơn, chính vì nhìn thấy rõ thời cuộc, Phương Nguyên mới không kiêng nể gì mà dọa dẫm chính đạo Nam Cương, chính đạo Đường Hoàng, nhưng khi ra tay tuyệt sẽ không mập mờ, Hắc gia Bắc Nguyên chính là ví dụ tốt nhất, Hắc gia yếu đuối, có cái cớ hung phạm phá hủy lầu chân dương, lập tức dẫn động toàn bộ bộ tộc Hoàng Kim Thảo Phạt, Nam Cương, Tây Mạc, Đông Hải đều là đỉnh núi san sát, chỉ là trong khoảng thời gian này địa mạch nổi lên, mâu thuẫn nội bộ sâu nhất, còn Bắc Nguyên Phương Nguyên nghĩ đến đây, tinh mang lóe lên trong mắt khóe miệng mỉm cười. So với kiếp trước của hắn, Trường Sinh Thiên Bắc Nguyên đã sớm xuất hiện. Hiện tại đang tích cực thống hợp toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên. Trước đó, đại kế này bị Thiên Đình âm trầm ngăn cản, giả mạo Phương Nguyên giết chết Tân Công Tử uẩn lương, khiến cho kế hoạch mời chào tán tiên Bắc Nguyên của Trường Sinh Thiên gặp khó, nhưng cách đây không lâu, Trường Sinh Thiên lại ninh đón thời cơ mới, đó chính là phái lang ra đầu nhập vào, Trường Sinh Thiên thu nạp phái lang ra,
cổ tiên bên trong phúc địa lang ra đều là dị nhân trường dinh thiên khoan dung như thế đối đãi với cổ tiên nhân tộc sẽ càng ưu đãi hơn trường dinh thiên làm như vậy đã thay đổi cách nhìn của toàn bộ giới cổ tiên bắc nguyên tiến triển mời chào tán tiên cực nhanh trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi nói đến địa linh lang ra đầu nhập vào trường sinh thiên trong khoảng thời gian này cũng là người ngốc có phúc của nguyên ngốc trường sinh thiên biểu hiện tích cực như vậy nam vực loạn chiến trong tương lai bác nguyên nhất định sẽ mang đến nhiều phiền phức hơn cho trung châu tiêu gia tây mạc chỉ gian nam cương cũng nhận được sự nâng đỡ trong bóng tối của phương nguyên phương nguyên làm không chỉ có bấy nhiêu trong khoảng thời gian vừa qua hắn không ngừng thông tin sự uy hiếp của thiên đình bên trong bảo hoàng thiên sát chiêu tinh đầu cổ số mệnh được hắn nhiều lần đề cập đến rất nhiều hình ảnh trận chiến sông nghịch lưu đại chiến mộng cảnh công phòng chiến phái lang gia đều được phương nguyên treo bên trong bảo hoàng thiên không ngừng diễn đi diễn lại vô thanh vô tức kể rõ giá tâm và bá đạo của thiên đình khi tích cực can thiệp vào bốn vực khác hành động như vậy dường như không nhận được sự phản ứng nào nhưng phương nguyên tin rằng trong bốn vực không có bất kỳ thế lực siêu cấp nào lại không phản cảm với thiên đình chỉ là tạm thời kiềm chế không phát mà thôi mười đại của phái trung châu tiếp nhận thiên đình là bởi vì bởi họ là hạ tông của thiên đình do thành viên thiên đình sáng tạo lên thế lực chính đạo bắc nguyên có thể tiếp nhận trường sinh thiên là bởi vì bọn họ có chung nguồn ngốc huyết mạch mà trường sinh thiên lại là động thiên của cứ dương tiên tôn đại diện cho chính thống ba vực nam cương tê mạc và đông hải thế lực siêu cấp chiếm lấy một phương làng mưa làm gió đã quen ai lại muốn một thế lực bị đè ép khoa chân múa tay với mình chứ mấy ngày sau tiên khiếu trí tôn sát chiêu tiên đạo sư hồn phương nguyên thu hoạch được tiên cổ thất truyền sư hồn trong tay dương khô lúc này hắn đã nghĩ ra được một sát chiêu lấy tiên cổ sư hồn làm hạch tâm uy năng hiệu dụng gấp 10 lần so với việc chỉ thôi động một con tiên cổ sư hồn dưới tác dụng của sát chiêu đủ loại tin tức từ hồn phách cổ tiên bị rút ra rót vào đầu phương nguyên hình ảnh có liên quan đến cuộc sống của từng cổ tiên bí quyết tu hành chi tranh của thế lực riêng mình bí mật kho tàng đều được phương nguyên nhì không sót thứ gì phương nguyên cũng hiểu biết khá nhiều về nam cương một phần là do bên trong chân truyền ảnh tông có di chết mặt khác hắn nguội trao thành vũ di hải gia nhập vũ gia nếu con đường vũ gia mà hiểu biết càng nhiều hơn dựa trên cơ sở này cộng thêm tin tức sư hồn cổ tiên giúp cho phương nguyên càng thêm khắc sâu với thế cục toàn bộ nam cương cho dù là cổ tiên bát chuyển như vũ dung chỉ khúc do cũng không hiểu rõ cục diện nam cương bằng phương nguyên nói như vậy danh sách tiên cổ các nhà cung cấp cho ta là chính xác chỉ là thiếu một hai con mà thôi chương 2361, sư hồn hai các thế lực lớn nam cương đưa ra yêu cầu đổi cổ với phương nguyên tất nhiên cũng đã đưa cho phương nguyên một danh sách lúc này phương nguyên sư hồn cổ tiên lập tức hiểu được nội tình của các thế lực lớn đổi lại cổ tiên lục chuyển hoặc thất chuyển bình thường chỉ sợ không được nhưng những cổ tiên thất chuyển này đều là cường giả sức mạnh mang ý nghĩa quyền thế tất cả bọn họ đều là tâm quyền lực của các thế lực lớn đối với sự che giấu của các nhà phương nguyên cũng chẳng quan tâm bởi vì phương nguyên biết những con tiên cổ được giấu lại đều do bọn họ không muốn lấy ra đổi có giá trị lợi dụng rất cao đối với bọn họ nếu phương nguyên muốn đổi những con tiên cổ có trong danh sách đương nhiên sẽ dễ thành công hơn trên thực tế hắn cũng muốn đổi cổ ta cần xây dựng một tiên cổ phòng cần một nơi nghỉ chân bên trong dòng sông thời gian chỉnh đốn lại căn cơ có tiên cổ phòng cổ tiên ảnh tông có thể tham chiến phát huy thực lực giúp cho ta chút sức có một số tiên cổ phương nguyên không cần đến đại khai có thể đổi dù sao thực lực chính đạo nam cương tăng lên tương lai đối phó thiên đình lại càng thêm có lợi đương nhiên có một số tiên cổ có tác dụng lớn đối với phương nguyên hắn sẽ không đổi tiên cổ là duy nhất giá trị rất lớn nhưng quan trọng hơn là toàn bộ đại cục thiên đình tiên trận phát ra tiếng nổ tử vi tiên tử cầm thiết long ngư trong tay nhìn u hồn ma tôn từng lùng ký ức có liên quan phát ra từ người u hồn ma tôn hiện lên trước mặt u hồn ma tôn tử vi tiên tử mỉm cười có chân truyền thực đạo thiên đình cũng có thể sản xuất bốn loại kim ngân đồng thiết long ngư thay đổi cục diện bên trong bảo hoàng thiên u hồn ma tôn ngươi xong đời rồi trước đó núi đã hồn tự bạo đã giúp ngươi kéo dài hơi tàn một khoảng thời gian bây giờ ngươi còn cái gì có thể dựa vào chứ u hồn ma tôn vẫn ngưng tụ thành một đoàn tiên lạng như chết tiên khiếu trí tôn sát chiêu tiền đạo sư hồn sức mạnh minh mông bắn ra từ hồn phách hạ cha chật bên trên hồn phách hạ cha bỗng nhiên sáng lên đạo ngân trụ đạo che chắn sát chiêu sư hồn của phương nguyên nhưng phương nguyên cũng không từ bỏ tiếp tục rót tiên nguyên một khác cũng không ngừng qua một hồi lâu giống như dùng một đôi tay không khó khăn nhấc lên một góc của tấm thép đạo ngân trụ đạo bên trên hồn phách của hạ cha xuất hiện một lỗ thủng khiến cho sát chiêu sư hồn của phương nguyên rốt cuộc có hiệu quả rất nhiều tin tức được phương nguyên hấp thu thật nhanh nhưng đạo ngân trụ đạo cũng không thừa nhận thất bại đào ngân chung quanh lỗ thủng vẫn kiên định trúng thại cuối cùng thời gian trôi qua l
Hạ Cha Không Hổ Danh là cổ tiên bát truyền, nội tình thâm hậu, bên trên hồn phách cũng có đạo ngân trụ đạo phòng ngự, có thể chống cự sát chiêu sư hồn thất truyền. Thủ đoạn phòng ngự, còn có bản thân phục hồi như cũ, hiệu dụng phản kích, quả thật tuyệt không thể tả, phương nguyên bát quần tiên Nam Cương, sau khi ăn cắp tiên cổ của bọn họ, hắn đều thu lấy hồn phách, tách ly hoàn toàn với nhục thân, làm được đến mức độ đó, phong hiểm của những cổ tiên Nam Cương bị giam giữ đã giảm xuống mức cực kỳ thấp. Tiếp theo chính là sư hồn những hồn phách không còn được nục thân bảo vệ, hồn phách của thương hồ trượng, thiết khu chung cũng không mang đến cho Phương Nguyên quá nhiều khó khăn. Tất cả tin tức đều bị Phương Nguyên vơ vét sạch, nhưng đến Dương Khô lại xuất hiện một số phiền thoái. Dương Khô truyền tu hồn đạo, là cường giả hồn đạo thất truyền, tất nhiên có sức mạnh chống lại thủ đoạn sư hồn. Dương Khô cũng không tính là phiền phức, mà phiền hơn chính là lưu hạo, tiên cổ định không của lưu hạo được thiên đình bố trí, không để cho Phương Nguyên chiếm được, phương diện hồn phách của ông ta tất nhiên cũng không bỏ qua vẫn có phương pháp phòng ngự kiên cố nhưng hai người này cuối cùng cũng vẫn ngã xuống dưới thủ đoạn của phương nguyên bị hắn sư hồn nếu nói núi đã hồn cốc lạc phách là hai đại thánh địa tu hồn trên truyền u hồn mà phương nguyên nắm giữ chính là thánh điển hồn đạo đứng nhất trên thế gian này phương nguyên nhiều thế mới biết được thân phận thật sự của lưu hạo là nội gian của thiên đình nhưng phiền phức nhất vẫn là hồn phách hạ cha bên trên hồn phách hạ cha tràn lập đạo ngân trụ đạo hình thành phòng ngự nghiêm mật ngăn cản bất cứ một thế công ngoại lai nào Phương Nguyên gặp bất lợi khi sư hồn hạ cha tất nhiên cũng là một loại thế công. Phương Nguyên dùng hết cách. Nhiều tiên trận trấn áp, cải tiến sát chiêu sư hồn, giúp cho uy năng đạt đến cực hạn, lúc này mới có thể sư hồn hạ cha. Nhưng trình độ sư hồn vô cùng khó khăn, tiến triển không hề thuận lợi, Phương Nguyên phải dốc hết sức mình mới có thể phá vỡ được một lỗ thủng nho nhỏ. Lỗ thủng này cũng không tồn tại lâu, qua không được bao lâu sẽ bị đạo ngân trụ đạo bao trùm một lần nữa. Phương Nguyên chỉ có thể nhân lúc lỗ thủng vẫn còn mà tiến hành sư hồn. Qua thời gian này, Đạo ngân trụ đạo chúng lại chung quanh lỗ thủng sẽ còn nhiều hơn lúc ban đầu, phòng ngự càng mạnh hơn một bậc. Nhưng cũng may đạo ngân trụ đạo bên trên hồn phách hạ cha cũng không tăng nhiều. Đạo ngân chung quanh lỗ thủng nhiều đồng nghĩa với việc đạo ngân chỗ khác sẽ thưa thớt. Điều này mang đến cơ hội tốt hơn cho Phương Nguyên trong lần công kích sau. Hồn phách của những người khác đều đã vơ vét xong, bây giờ chỉ còn lại hồn phách của hạ cha. Phương Nguyên vừa công lực hồn phách hạ cha vừa lợi dụng phân thân trụ đạo dựa vào định tiên du tiến vào tiên khiếu của tiên, bởi vì có được tin tức nhờ sư hồn. Phương Nguyên đã biết được tình huống bên trong tiên khiếu của từng cổ tiên, lợi dụng định tiên du tiến vào lại chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời, Phương Nguyên còn biết được bên trong tiên khiếu trí tôn có cất giữ vật gì tốt. Chương 2362 tiếp tục bay lên một cổ tiên tu hành. Tiên khiếu nhà mình là quan trọng nhất. Cổ tiên Nam Cương, người nào cũng đều là cường giả, nội tình thâm hậu, kinh doanh tiên khiếu cũng thuộc hàng thượng giai. Đồ tốt bên trong tất nhiên chỗ nào cũng có. Phương Nguyên tất nhiên sẽ trả những cổ tiên này về. Bởi vì chiếm đoạt tiên khiếu, thu hoạch lợi ích do đạo ngân mang đến kém xa việc phương nguyên bắt trạch những thế lực siêu cấp, đạo ngân tăng lên, nội tình cũng tăng lên. Tương lai lại càng sáng sủa, nhưng tương lai có tươi đẹp đến đâu cũng không qua được cái trước mắt, cửa ải khó khăn trước mắt dĩ nhiên là cổ số mệnh, chuẩn xác hơn mà nói. Hắn phải ngăn cản thiên đình chữa trị cổ số mệnh, nhưng phương nguyên lại không có đầu mối về điều này. Hiện tại, hắn đã có thể tránh né được thiên đình truy sát, nhưng cổ số mệnh vẫn luôn được thiên đình cất giữ cẩn thận muốn ngăn cản thiên đình chữa trị nó hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của phương nguyên cho nên phương nguyên trăm phương nghìn kế cũng muốn tiến vào dòng sông thời gian kế thừa chân truyền hồng liên trong lịch sử nhân tộc ba đại ma tôn lần lượt tấn công thiên đình chỉ có hồng liên ma tôn là phá hủy được cổ số mệnh mặc dù vẫn chưa triệt để hủy diệt nó nhưng quả thật đã làm nó hư hại rất nặng sau khi hồng liên ma tôn chết đi chân truyền để lại rất có thể sẽ nhắm vào cổ số mệnh lưu lại cho kế hoạch hủy diệt tiếp theo muốn thuận lợi kế thừa chân truyền hồng liên không bị thiên đình tiêu diệt Phương Nguyên phải gia tăng thực lực trụ đạo của mình, thủ đoạn các lưu phái khác bên trong chiến trường dòng sông thời gian sẽ bị suy yếu rất lớn, trên cơ bản không dùng được. Ao Niên Hoa và tiên cổ phòng trụ đạo đều cần Phương Nguyên vào chính đạo Nam Cương tiến hành giao dịch, mà thẻ đánh bạc của Phương Nguyên dĩ nhiên là những cổ tiên bị bắt này. Mấy ngày sau, thời gian bên trong tiên khiếu trí tôn, giống, trên không tiểu Nam Cương, một thạch long màu xanh đậm ngầm thét, dám người uốn lượng du động, sau đó, dưới sát chưa chủ trì của Phương Nguyên, thạch long đâm đầu vào mặt đất tiểu Nam Cương. Sau đó âm thanh không ngừng vang vọng phạm vi ngàn dặm, con thạch long tiến vào dưới lòng đất sâu. Cho đến khi cái đuôi biến mất hẳn vào trong lòng đất, Phương Nguyên thở ra một hơi, chuyện dẫn khoáng mạch rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Thạch long này không phải là thạch long của tộc người đá, mà là một mạch khoáng ngưng tụ thành hình. Khoáng mạch này là do tiên tài thất chuy
có hoáng mạch ô thanh mặc hàng năm ta có thể tự mình khai thác được một nhóm bán vào bên trong bảo hoàng thiên mặc dù những khoản lợi ích này không nhiều nhưng thắng ở lâu dài khoáng mạch đá ô thanh mặc không ngừng hấp thu địa khí chung quanh sau đó lớn mạnh bản thân chỉ cần phương nguyên duy trì mức độ khai thác nhất định hắn có thể dựa vào đó mà không ngừng khai thác ra đá ô thanh mặc mặc dù giá của đá ô thanh mặc không quá cao trong số các tiên tài thất truyền nhưng rốt cuộc cũng là tiên tài thất truyền giá trị cũng không thể xem nhẹ có lẽ ta nên di chuyển một số người đá đến đây dựa vào khoáng mạch đá ô thanh mặc mà phôn diễn cuộc sống phương nguyên bỗng nhiên suy nghĩ đến một điều đối với người đá mà nói điều này rất có lợi khoáng mạch phẩm cấp càng cao đối với sự sinh sôi của người đá lại càng có lợi quan trọng hơn chính là người đá cũng sẽ hỗ trợ những khoáng mặt này giúp cho phẩm chất của chúng càng thêm tinh thần đây là chuyện đôi bên cùng có lợi di chuyển người đá đến chẳng những có thể khai thác được khoáng mạch ô thanh mặc mà còn xây dựng gia viên mới cho người đá phương nguyên suy nghĩ một chút quyết định di chuyển người đá đến tiền tài do khai thác khoáng mạch đá ô thanh mặc hắn không để vào mát hắn càng để ý hơn lợi ích mà khoáng mạch và người đá mang đến cho hắn trong tương lai phương nguyên lấy được từ tù binh nam cương không chỉ có khoáng mạch đá ô thanh mặc này không bên trong tử nam cương có thêm mấy chục ngọn núi thần lớn dãy núi đều núi bình thường nhưng bản thân lại ngưng tụ đạo ngân thổ đạo nồng đậm là một bảo tàng có một số dãy núi đạt đến trình độ danh sơn ví dụ như núi nội cảnh vũ từ đỉnh đến chân ngọn núi đều được bao phủ một tầng mây đen bên trong mây đen không ngừng bay xuống mưa bụi mưa bụi này cũng không phải nước mưa bình thường mà là tiên tài lục chuyển nội cảnh vũ ví dụ như núi đồng ấn ngọn núi này có màu đỏ năn nắp giống như một đại ấn đứng sừng sững bên trên tiểu nam cương bên trên núi đồng ấn không hề dính một chút bùn đất nào hoàn toàn do đủ loại đồng tạo thành có đồng hỗn thiên đồng ban nhược đồng tích hoa phàm cấp càng có đồng tiên tài như đồng thương huyền đồng thăng long đương nhiên lượng đồng phàm cấp chiếm nhiều nhất đồng tiên tài chỉ có một phần rất nhỏ thân lớn là tiên tài lục chuyển đồng cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến thất chuyển chủng loại duy nhất chính là đồng bá tiếng tăm lừng lẫy loại đồng này vừa xuất hiện trên cơ bản sẽ không có loại đồng thất chuyển thứ hai xuất hiện dãy núi khoáng mạch rừng cây bởi vì các cổ tiên bị bắt đều đến từ nam cương cho nên một nửa tài nguyên đã được phương nguyên di chuyển vào bên trong tiểu nam cương tài nguyên và hoàn cảnh ở đây rất thích hợp với chúng một nửa tài nguyên còn lại được phân bố đến bốn vực và chín thiên ví dụ như tiểu trung châu phương nguyên bỏ thêm vườn hoa hư ảnh rất nhiều đất tiên nông tạo thành một bình nguyên phí nhiêu bên trong tiểu bắc nguyên phương nguyên bỏ thêm cụ thiên trụ phong loại trụ phong này vừa cao vừa dài chưa từng di chuyển chỉ đứng một chỗ từ bên ngoài nhìn vào giống như trụ lớn chống trời chương 2363 tiếp tục bay lên hai bên trong tiểu đông hải phương nguyên tạo thêm một hải vực hoàn toàn mới có tên là hải vực lãng hoa sóng cả cuồn cuộn bên trong hải vực trong sóng lớn sinh ra vô số đóa hoa kỳ diệu gọi là hoa đoạn lãng bởi vì thời gian sinh trưởng và tàn lụi rất ngắn vì thế rất khó mà ngắt lấy khi phương nguyên từ chỗ rực dương thu được phương pháp bồi dưỡng loại tài nguyên này hắn cũng có chút kinh ngạc bên trong tiểu tây mạc phương nguyên trồng hơn 10 gốc cây phù tang nhánh của loại cây này đều là tiên tài tiên khiếu trí tôn quá lớn nếu chuyển đổi thành chỉ số cụ thể mức độ phát triển của tiên khiếu trí tôn trước đó không quá ba bốn phần trăm nhờ có lần chiếm đoạt này ta đã phát triển được sáu bảy phần trăm đừng quên bên trong tiên khiếu của cổ tiên nam cương vẫn còn lưu lại rất nhiều tài nguyên còn động thiên của hạ cha nếu ta lấy hết tuyệt đối có thể đột phá được 10% phần trăm phương nguyên than thở những tư nguyên này có lớn có nhỏ rất nhiều tài nguyên cỡ lớn đều là trụ cột kinh tế của cổ tiên nam cương bảo hoàng thiên kiên đình đã ra tay bán đồng long ngư thiết long ngư ngân long ngư với giá thấp khiến cho việc buôn bán long ngư của phương nguyên gặp khó khăn như như vậy thì sao trong tay phương nguyên vừa mới có thêm 10 trụ cột kinh tế vẫn có thể giúp hắn tiếp tục bay lên tiên khiếu trí tôn tiểu nam cương ầm ầm mặt đất run rẩy sau đó quần sáng sắc chưa thổ đạo bao trùm phạm vi trăm dặm chung quanh giống như một bàn tay vô hình nắn lấy đống bùn nhão hình dạng mặt đất chung quanh bắt đầu lõm vào bên trong thổ nhưỡng bên ngoài thì lồi ra cuối cùng hình thành một sơn cốc hình tròn từ ngọn núi làm thành một phòng bao vây phần đất lõm tạo thành một hoàn cảnh ngăn cách trong ngoài bên trong vùng đất lõm này không có chảm thực vật đất đai cũng thưa thớt rất nhiều nguyên liệu thép trần trụi bên ngoài trực diện với gió mây đây là sơn cốc bạch cương cự bản sau khi phương nguyên dạo dẫm thương ra thu được pháp môn tạo thành nước bạch cương đồng thời còn có vật tư xây dựng tương ứng sơn cốc bạch cương cự oan là điểm tài nguyên cỡ chung sau khi xây dựng thành nó có thể ngưng tụ tiên tài nước bạch cương ở phần lõm chính giữa sơn cốc có tiên tài này phương nguyên hoàn toàn có thể tự mình nuôi cổ lưỡi đao thất chuyển trước đó hắn vơ vét bên trong tiên khiếu thiết khu chung cũng không tìm được tài nguyên ngươi cổ lưỡi đao sau khi sư hồn thiết khu chung phương nguyên mới biết được thì
hoàn thành công việc bên này xong phân thân trụ đạo của phương nguyên lại ngược không dừng vó đến núi đã hồn một ngọn núi thủy tinh màu đỏ đứng sừng sững tản ra ánh sáng mộng ảo từng viên hồn hạch được phương nguyên ném vào núi đã hồn một lát sau mặt ngoài ngọn núi sinh ra rất nhiều củ can đảo núi đã hồn rốt cuộc đã chữa trị xong đã gần đến trạng thái hoàn chỉnh nhất chữa trị đến bước 99% là được rồi phương nguyên sẽ không đạt được trạng thái hoàn chỉnh tuyệt đối thiên đình đã sớm biết rõ trạng thái hoàn chỉnh tuyệt đối của núi đã hồn mặc dù định tiên du đã rơi vào tay phương nguyên nhưng không thể nói chính xác trong tay thiên đình còn có sát chiêu tiên đạo nào sau khi thôi phát ra sẽ có được hiệu dụng cùng loại với định tiên du từ nay về sau ta lại có thể tự sản xuất ra rất nhiều cổ can đảm việc buôn bán cổ can đảm đã có thể khôi phục phương nguyên thở ra một hơi trong lòng cảm khái không thôi làm đến bước này cũng không dễ dàng tiêu hao rất nhiều tiên nguyên của phương nguyên núi đăng hồn trước đó đã từng bị phá hủy là bị tiên cổ hy nê bị phá hủy biến thành từng đống bù nhão nhưng vẫn còn giữ lại được đạo ngân hồn đạo lần này phương nguyên chỉ giữ lại được một khối nhỏ núi đã hồn trong tay đa số đạo ngân hồn đạo đều nổ nát theo bản thể núi đã hồn trong lần chữa trị núi đã hồn này phương nguyên đã thể ngộ được sự huyền diệu của sát chiêu ngay ngắn rõ ràng sát chiêu tiên đạo cử truyền do u hồn ma tôn thi triển hiệu dụng kỳ diệu tuyệt luân không có sự trợ giúp của nó phương nguyên tuyệt không thể chữa trị núi đã hồn có buôn bán cổ can đảm thiên đình không có khả năng ngăn chặn nguồn thu nhập của ta nhưng bởi vì di chuyển quá nhiều điểm tài nguyên từ tiên khiếu cổ tiên nam cương ta hoàn toàn có thể không cần dựa vào buôn bán cổ can đảm mà tiếp tục tu hành ta cứ duy trì tuần hoàn tốt như bây giờ là được ta vẫn nên sử dụng số cổ can đảm này cho việc tu hành hồn đạo của mình nội tình hồn phách trước đó của phương nguyên đã từng vượt qua ức nhân hồn nhưng bây giờ đã giảm xuống rất nhiều một lần nữa triển khai tu hồn gia tăng nội tình hồn phách đồng nghĩa với việc phương nguyên có thể nô dịch được nhiều nên thú thái cổ chỉ tiếp kế hoạch khai thác sa mạc thanh quỷ không thành công thanh cừu chạy trốn thân phận toán bất tẫn cũng bị bại lộ việc săn hồn thú cũng trở thành việc nói suông nhưng có lẽ ta có thể nhiều tay của phòng gia trong lòng phương nguyên hơi động hắn muốn tu hồn tất nhiên cần rất nhiều cổ can nạc nhưng cũng có nghĩa hồn phách cũng sẽ tiêu hao hồn phách cổ tiên nam cương không thể lạm dụng hồn hạch thì thỏa đáng hơn từ nơi nào kiếm được hồn hạch chứ giá hồn hạch bên trong bảo hoàng thiên đã bị đẩy lên nhất là khoảng thời gian này bị đẩy lên rất cao phương nguyên tất nhiên biết rõ bên trong nhất định có thiên đình dở trò quỷ phòng gia phòng nghị sự các thái thượng trưởng lão đang tập trung mọi người xem qua phong thư này một chút đi một lão già ngồi ở vị trí chủ vị dáng người khôi ngô tóc trắng trương dương nhìn như sư tông chính là thái thượng đại trưởng lão phòng gia phòng công thái thượng nhị trưởng lão phòng gia đại tông sư trí đạo phòng thê trưởng thái thượng tam trưởng lão phòng gia phòng hóa sinh cùng với phòng chi phòng trầm phòng lăng phòng vân đều có mặt chương 2364 yêu cầu phòng gia mọi người xem qua sắc mặt của ai cũng không giống nhau phòng trầm cắn răng nói ta đã sớm cảm thấy tên toán bất tẫn này không phải người tốt không in đến lại là phương nguyên cải trang bây giờ thân phận của hắn bị thiên đình bóc trần lại còn chỉ trích phòng gia chúng ta cấu kết người trong ma nạo hiện tại tộc chúng ta đang bị các thế lực chính đạo xa lánh và vây khốn tất cả đều do tên ma đầu phương nguyên đó hết hiện tại hắn còn dám yêu cầu phòng gia chúng ta cung cấp hồn hạch cho hắn ha ha quả thật là một suy nghĩ hão huyền phong trầm ở rìa phòng gia đã từng có tranh cãi với phương nguyên lúc này gã lập tức tỏ thái độ không muốn thông đồng làm bậy với ma đầu phương nguyên cổ tiên thất chuyển độc đạo phòng chi lường phòng trầm một cái lãnh đạm hỏi nói như vậy phong trầm ngươi muốn từ chối yêu cầu của phương nguyên phong trầm ngẩn người chẳng lẽ phòng gia chúng ta còn sợ phương nguyên sao hiện tại thác thế lực chính đạo đều cùng nhau phát lực đối phó phòng gia ta lấy lý do phòng gia ta cấu kết người trong ma đạo nếu bây giờ tộc ta còn giao dịch với phương nguyên chỉ sợ cái tiếng xấu này càng lớn hơn phong chi im lặng không nói sau trận chiến sa mạc thanh quỷ phong gia đánh lui cổ tiên bắt truyền thiên đình trần y thành công lấy được đậu thần cung đồng thời còn áp đảo hai vị tán tiên thất truyền là bại quân lão quỷ và ưng cơ biến họ thành cổ tiên nô lệ phòng gia có thể nói là thu hoạch rất lớn nhưng đồng thời phòng gia cũng bỏ ra cái giá không nhỏ ba tiên cổ phòng tham chiến đều tổn thất nặng nề còn đậu thần cung vẫn không luyện hóa được tức lực phòng gia vì thế mà giảm bớt thiên đình lại công khai việc này khiến cho phòng gia bị các thế lực chính đạo tây mạc liên thủ làm khó dễ nhưng muốn từ chối phương nguyên câu hỏi như vậy đã sớm quanh quẩn trong lòng cổ tiên phòng gia phòng gia làm sao mà từ chối nổi phòng gia đang bị các tộc khác làm khó dễ áp lực rất lớn trong thời khắc quan trọng này còn đắc tội phương nguyên hiện tại khắp thiên hạ người nào mà không biết phương nguyên cùng hung cực ác xảo trá đa đoan nhưng chiến lược lại quá mạnh ngay cả thiên đình cũng không làm gì được hắn người như vậy lại có một thân một mình không có người thân người yêu ràng buộc cũng không có thế lực địa bàn phòng gia
nếu muốn từ chối phương nguyên phương nguyên đánh tới đối phó phòng gia cũng giống như đối phó chỉ ra phòng gia phải làm thế nào cho phải ở nam cương chỉ ra là thế lực chính đạo bị phương nguyên tập kích không có bất kỳ một tộc nào đến trợ giúp tình huống của phòng gia lại càng hỏng bét hơn chỉ ra phòng gia không chỉ không có viện binh hơn nữa còn dẫn đến các thế lực chính đạo khác đến giáp công chỉ cần sơ xuất một chút phòng gia sẽ trở thành hắc gia bắc nguyên tiếp theo đại bản danh luân hạ tộc diệt bỏ mình phòng lăng phòng vân hai người các ngươi có suy nghĩ gì về việc này phòng thê trưởng bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng phòng vân sững sờ hai người bọn họ chỉ có tu vi lục chuyển bình thường trong những trường hợp này đều chen miệng không lọt chỉ có tư cách dự thính hiện tại hắn ta bỗng nhiên được hỏi có chút không kịp chuẩn bị cái này con cũng không biết phải làm sao dù sao phương nguyên đã từng cứu mạng con là ân nhân cứu mạng của con hơn nữa không phải tộc ta và hắn đã cách minh ước hay sao hắn yêu cầu hồn hạch làm thù lao cũng không phải là không thể Đương nhiên, con sẽ nghe theo nghĩa phụ đại nhân. Sắc mặt phòng thê trường hơi trầm xuống, trường mắt nhìn đứa con nuôi một chút, sau đó nhìn phòng lang, so sánh với phòng vân tính tình còn trẻ con, tính cách phòng vân ổn trọng hơn, rất được cổ tiên phòng gia xem trọng, cho y là hy vọng tương lai của phòng gia. Phòng lang trầm ngâm một lát rồi nói, không biết các vị có thấy trong phong thư, Phương Nguyên cũng không sử dụng thân phận toán bất tẫn hay không, mà là sử dụng chính cái tên Phương Nguyên của mình, phòng trầm hư lạnh một tiếng, thứ nhất. Thiên Đình đã công khai chuyện này, nếu Phương Nguyên dùng thân phận toán bất tẫn, hoàn toàn vô dụng thôi. Thứ hai, hắn đang muốn uy hiếp tộc ta, trực tiếp sử dụng tên của mình chính là muốn, nói. Ta chính là Phương Nguyên, nếu phòng ra các ngươi không dựa theo yêu cầu của ta mà xử lý, các ngươi sẽ tiếp nhận lửa giận và trả thù của Phương Nguyên ta. Song Lăng bật cười, đích thật là có ý này, Phương Nguyên rất tự tin hắn có thể mang đến phiền phức cho phòng ra ta. Ta cũng tin điều này, cho nên ta nghĩ rằng nên đáp ứng yêu cầu Phương Nguyên, cái gì? Giọng phòng trầm cao lên, dưỡng thẳng lông mày trừng mắt muốn phản bác. Nhưng lúc này phòng thê trường lại phất tay, để y nói tiếp. Phong trầm lập tức không dám lên tiếng, phòng lăng hít sâu một hơi, nói tiếp. Các vị, tộc ta đang lâm vào khốn cảnh, bị chung quanh làm khó dễ, là bởi vì tộc ta hợp tác với ma đầu phương nguyên sao. Cũng không phải như vậy, bản chất chân chính là vì tộc ta có được đậu thần cung. Một khi để tộc ta tiêu hóa được chiến quả này, để nhất bảo tọa chính đạo tê mặt chỉ sợ sẽ chuyển cho phòng ra ta sức mạnh đại diện cho quyền thế thay thế cho lợi ích tộc ta quật khởi tất nhiên là phải dẫm lên gia tộc khác đây là chuyện mà bọn họ không tha thứ cho chúng ta là nguyên nhân mà bọn họ đồng loạt ra tay muốn đối phó tộc ta nếu tộc ta không làm hài lòng yêu cầu của phương nguyên thân rõ giới hạn với hắn các thế lực chính đạo khác có buông tha cho chúng ta không không thể nào ngược lại còn khiến cho tộc ta trở mặt với phương nguyên phương nguyên có chiến lược bát chuyển ma đầu cự phách trả thù chỉ sợ bất kỳ một thế lực siêu cấp nào cũng sẽ nhức đầu không thôi, mà thỏa mãn yêu cầu trong thư của Phương Nguyên, không chỉ là minh ước giữa tộc ta và Phương Nguyên lúc trước, lại còn kéo gần quan hệ giữa hai bên, thậm chí có thể mượn sức Phương Nguyên đối phó các thế lực siêu cấp khác. Chương 2365, tai kiếp quan trọng một đương nhiên, chúng ta chỉ âm thầm giao hồn hài cho Phương Nguyên, đồng thời thương lượng thỏa đáng với hắn, ngoài mặt thì đoạn tuyệt với hắn, mất đi số hồn hạch lục chuyển, thất truyền thì có làm sao, chẳng qua chỉ là một ít tiên tài mà thôi. Chỉ cần phòng ra chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này, trong tương lai tiên tài nào mà không có chứ. Quần tiên im lặng, phòng nghe trường vuốt dâu mỉm cười, phòng công cười ha ha. Cốt, việc này cứ làm như vậy, do phòng vân liên thông với phương nguyên. Sao à, phòng vân ngây ra một lúc, rõ ràng phòng lăng là người phân tích và đề nghị, vì sao người chấp hành lại là hắn ta, nhưng mệnh lệnh của thái thượng đại trưởng lão không thể không nghe, phòng vân đành phải tiếp nhận, phòng lăng phân rõ đúng sai. Nhìn thấy rõ đại cục, đại trưởng lão nhị trưởng lão đều đang tận lực vun trồng y muốn bồi dưỡng y thành người nối nghiệp phòng ra ngươi như vậy sao có thể cấu kết ma đầu chứ cho nên chỉ có thể để phòng vân đi thực hiện mà thôi phòng trầm nhìn phòng vân ngây thơ ánh mắt lóe lên sự thương hại và đồng tình bên trong sự thương hại và đồng tình này lại có thút ý vị đồng bận tương liên tại sao lại để phòng vân làm chuyện này bởi vì phòng vân chính là con nuôi của phòng thê trường hai phe phái lớn nhất của phòng gia chính là thái thượng đại trưởng lão phòng công và thái thượng nhị trưởng lão phòng thê trường về phần phòng trầm Đương nhiên gã hiểu rõ thế cục vô cùng, đáng tiếc gã là người ngoài, ở dề phòng gia, vì thân phận đó mà tài hoa không được thể hiện, chỉ có thể đóng vai nông cạn, làng hòn đá đặt chân để phòng lăng dẫm lên, từng viên hồn hạch to như quả trứng vàng, toàn thân màu xanh đậm được ném lên núi đã hồn, hồn hạch là tinh túy của một con hồn thú, sau khi hồn thú chết đi, thi thể sẽ trở nên vô dụng, hóa thành khói bụi tản đi. Chỉ lưu lại hồn hạch, hồn hạch ngưng tụ rất nhiều đạo ngân hồn đạo, chính là cổ tài thượng giai, hồn hạch có lớn có
hồn thu thái cổ sẽ có hồn hạch cấp độ bát chuyển, to như cái bánh xe ngựa, phong ra trải qua một phe nghị sự, cuối cùng ngầm đáp ứng yêu cầu Phương Nguyên Di trong thư. Bí mật đưa đến rất nhiều hồn hạch, số hồn hạch này trên cơ bản đều là cổ tài lộc chuyển, một ít là hồn hạch thất chuyển, hồn hạch bát chuyển không có một cái nào. Trong tay Phương Nguyên ngược lại có hai hồn hạch bát chuyển, bây giờ hắn vẫn giữ lại, cũng không muốn dùng để sản xuất cổ can đả. Tên tài bát chuyển bình thường đều dùng để luyện chế tên cổ bát chuyển hoặc dựng đại trận, nếu chỉ dùng để sản xuất cổ can đả, không khỏi đại tài tiểu dụng rồi, ánh sáng chập chờn trên núi đã hồn, hồn hạch bị chấn động thành bụi phấn, tung xuống vô số tinh hoa chìm vào núi đã hồn, một lát sau từng cổ can đảm được ngưng kết ra. Vô cùng khả quan, Phương Nguyên nhìn thấy tình huống trước mặt, âm trầm gật đầu. Như vậy, tu hành hồn đạo của ta đã có thể bước vào quỹ đạo, nhanh chóng tiến về phía trước. Nội tình hồn đạo đối với Phương Nguyên mà nói vô cùng quan trọng. Nô dịch nên thú thái cổ, nội tình phải càng thâm hậu. Nội tình càng thâm hậu, Phương Nguyên càng nô dịch được nhiều nên thú thái cổ hơn. Sát chiêu diêm đế tiêu hao chính là nội tình hồn đạo. Mỗi một lần có cổ tiên trí đạo suy tính Phương Nguyên, sát chiêu diêm đế sẽ phát động bảo vệ cho hắn. Nội tình hồn phách của Phương Nguyên sẽ tiêu hao một phần, ví dụ như đốt hồn bạo vận cũng như vậy, còn có sát chiêu dẫn hồn nhập mộng, Phương Nguyên đã nghiên cứu sát chiêu này rất kỹ, rất có khả năng thất bại khi dẫn hồn phách người khác nhập mộng, nhưng nội tình hồn phách Phương Nguyên càng cao, xác suất sát chiêu thành công lại càng lớn, Phương Nguyên trực tiếp dùng tên thật của mình, ném đi thân phận ngụy trang toán bất tẫn, phản ứng của phòng gia cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, đối với một thế lực siêu cấp, loại người một thân một mình như Phương Nguyên rất khó xâm chiếm địa bàn cùng lắm thì cướp một số tài nguyên mà thôi. Nhưng đối với các thế lực siêu cấp khác, bọn họ sẽ trường kỳ chiếm lấy, thậm chí cướp đạt điểm tài nguyên, điều động lực lượng đến đóng giữ. Uy hiếp lớn nhất của phòng gia chính là thế lực chính đạo khác đang nhìn chằm chằm. Đồng thời tây mạc cũng có chút đặc biệt, cổ tiên tây mạc dễ thỏa hiệp hơn so với bốn vực khác. Điều này không phải vì xương cốt cổ tiên tây mạc mềm hơn, mà là do hoàn cảnh địa vực bối giữa. Tây mạc khác với bốn vực khác, ốc đảo như sao tô điểm giữa sa mạc mênh mông. Cổ sư thường đấu tranh với nhau, một khi làm hỏng ốc đảo, không còn căn cơ sinh tồn, rất dễ dàng rơi vào kết quả đồng quy vô tận. Một phương diện khác, từng ốc đảo khác nhau, cổ sư tu hành cần bù đắp cho nhau, cho nên các cổ sư thường tổ kiến thương đội, đột phá gian nan hiểm trở. Điểm khác biệt giữa các cổ sư học các thế lực là giữa các cổ sư có sự hợp tác với nhau nhiều hơn, cho nên về lâu về dài đã dưỡng thành sự giỏi về thỏa hiệp của cổ sư Tây Mạc, chủ động nhượng bộ cùng nhau cầu sinh, bất kỳ cổ tiên nào cũng đều từ cổ sư tu hành mà lên. Tập quán này đã ăn sâu tận xương tủy. Đã thành một phần bản tính của cổ tiên Tây Mạc, tiếp trước Phương Nguyên đã từng sinh sống một khoảng thời gian ở Tây Mạc, cho nên hắn am hiểu tính tình của người Tây Mạc, giả thiết tù binh Phương Nguyên là cổ tiên Tây Mạc, tốc độ thỏa hiệp của thế lực chính đạo tất nhiên sẽ nhanh hơn Nam Cương một chút, đồng thời thái độ còn đoan chính hơn, nếu Phương Nguyên bắt cổ tiên Bắc Nguyên, lại càng khác nữa, cổ tiên Bắc Nguyên hung hãn không sợ chết, thậm chí còn cho rằng trục về là một sự nhục nhã, Phương Nguyên muốn bắt cổ tiên Bắc Nguyên sẽ rất đau đầu. Thời gian sau đó, Phương Nguyên vừa triển khai tu hành hồn đạo vừa bắt chẹt thế lực chính đạo Nam Cương, đồng thời vẫn tiếp tục sư hồn cổ tiên Nam Cương, trọng điểm sư hồn của Phương Nguyên nằm ở Hạ Cha. Chương 2366, tai kiếp quan trọng hai mặc dù quá trình sư hồn Hạ Cha rất khó khăn, nhưng cũng không phải là không có tiến triển, thời gian bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên rất nhanh, tích lũy ngày tháng, thành quả cũng rất nhiều, rất nhanh, đủ loại sát chiêu tiên đạo của Hạ Cha đã được Phương Nguyên vơ vét. Hạ cha không hổ danh là thái thượng đại trưởng lão hạ gia, vây chung quanh bốn tiên cổ sân hạ thu đông có hai bộ sát chiêu, mỗi bộ đều có bốn chiêu. Bộ sát chiêu thứ nhất chủ yếu dùng để công phạt, thân biệt có xuân tiễn, hạ phiến, thu hào và đông cửu. Trong đó phương nguyên đã từng gặp qua xuân tiễn và hạ phiến, uy lực hai chiêu này hung mãnh vô cùng, thi triển hết uy năng của bát truyền. Sát chiêu thu hào là sát chiêu điều tra, có thể bù đắp nhược điểm điều tra không đủ của phương nguyên. Sát chiêu đông cửu là sát chiêu phòng ngự, hiệu quả không hề tầm thường. Bộ sát chiêu thứ hai dùng để kinh doanh tiên khiếu, treo thứ tự là Sơn Canh, Hạ Vân, Thu Thu và Đông Tàng, mỗi một chiêu đều xảo diệu huyền bí, lợi hại hơn. Nếu kết hợp bốn chiêu này lại, nghi năng tăng gấp bội, dùng để kinh doanh tiên khiếu rất tốt, mài ra, đương nhiên còn có sát chiêu khác dùng để trị liệu, hoặc di chuyển trốn tránh, cũng đều rất tinh diệu, nhưng không thể so sánh với hai bộ sát chiêu kia, thật ra, cấu tạo sát chiêu tiên đạo là chuyện rất khó khăn. Khảo nghiệm thiên phú và tài năng của cổ tiên Cổ tiên Trung Châu hung lôi ác nhân bỏ ra mấy năm bế quan, lúc này mới suy tính ra sát chiêu lôi thần tử. Đây là gã tham chiếu trên cơ sở tiên cổ phương huyết
còn phải không ngừng tiến hành cải tiến, cái này còn khó hơn nữa. Đương nhiên, thời gian năm sáu năm cũng có nghĩa là cổ tiên chuyện gì cũng không làm, chỉ toàn tâm toàn ý suy tính sát chiêu. Nếu cổ tiên có vật tham khảo, ví dụ như tiên của phương hoặc truyền thừa tiên nhân, cũng có thể rút ngắn được thời gian. Nhưng thời gian sẽ dùng năm để làm đơn vị tính toán, mỗi lần phương nguyên suy tính sát chiêu. Cải tiến sát chiêu đều dễ như trở bàn tay, chủ yếu là nhờ vầng sáng trí tuệ, cổ trí tuệ cũng không phải để trưng cho đẹp. Đương nhiên còn có một nhân tố quan trọng, đó chính là nội tình cảnh giới các lưu phái của hắn vô cùng hùng hậu. Tiên cổ và sát chiêu lấy được từ trên người hạ cha đã bổ sung thực lực phương diện trụ đạo cho phương nguyên, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tăng vọt như núi lửa phun trào. Nhưng phương nguyên vẫn gặp phải một vấn đề có chút lúng túng, hai con tiên cổ xuân. Hạ đều là tiên cổ bát chuyển, phải có tiên nguyên bát chuyển mới có thể thôi động, ta chỉ là cổ tiên thất chuyển không có thủ đoạn khác hỗ trợ, ngay cả tư cách luyện hóa cũng không có, cho nên ta phải tăng tu vi của mình lên bát chuyển. Như vậy, không chỉ có hai con tiên cổ xuân, hạ có thể dùng, mà còn tiên cổ tuệ kiếm trước đó, Phương Nguyên đặc biệt nhắm vào việc tấn thăng bát chuyển mà suy tính. Mấy ngày sau, hắn suy tính hoàn tất, không tính thiên tai nhị kiếp. Từ thất chuyển tấn thăng bát chuyển tổng cộng phải trải qua ba trận hạo kiếp, đồng thời uy lực ba trận hạo kiếp này sẽ càng lúc càng mạnh, tiến triển bản thân Phương Nguyên đã tương đương với hạo kiếp thứ ba. Uy hiếp của hạo kiếp cũng không lớn. Cho dù thiên ý điều chỉnh nó đến cực hạn lớn nhất, Phương Nguyên nắm giữ sát chiêu thạch động thiên cơ. Đã chiếm cứ thế chủ động, Phương Nguyên lo lắng không phải hạo kiếp mà là nhân kiếp, muốn độ hạo kiếp, nhất định phải hạ tiên khiếu câu thông trong ngoài, hấp thu khí thiên địa. Lúc này, vị trí của Phương Nguyên sẽ bại lộ trước thiên ý, đồng thời độ khó phòng bị người khác suy tính cũng tăng vọt, thiên đình tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ tính ra được tu vi của Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên độ kiếp ở Nam Cương, Cổ tiên Nam Cương biết được tin tức, cho dù trong tay Phương Nguyên đang có con tin, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ tìm Phương Nguyên gây phiền phức, giết hắn cho thống khoái. Bởi vì diệt trừ Phương Nguyên, vĩnh viễn không còn hậu hoạn, phóng mắt xa hơn. Chính đạo Nam Cương thu hoạt lợi ích tất nhiên lớn hơn nhiều. Buôn bán long ngư của Phương Nguyên đã bị thiên đình ngăn chặn, thu nhập giảm xuống. Từ chuyện này có thể xem, u hồn ma tôn đã không chịu được. Thiên đình sư hồn đã có tiến triển, thời gian về sau, thiên đình sẽ lấy được nhiều tin tức hơn. Phương Nguyên lại càng bị động. Giá trị của thủ đoạn bên trong chân truyền u hồn ma tôn sẽ rớt xuống. Hiện tại, thiên đình đang là đại địch hàng đầu của ta, tranh phong với thiên đình. Điểm quan trọng nằm ở chỗ cổ số mệnh. Nếu thiên đình chữa trị được cổ số mệnh xong, ta sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Nếu nó bị phá hỏng, bên ta còn có khả năng tiếp tục quần nhau. Điểm mấu chốt để phá hỏng cổ số mệnh nằm ở chân truyền hồng liên. Phương Nguyên đã sớm suy tính qua, rất có khả năng bên trong chân truyền hồng liên cất giấu thủ đoạn và phương pháp phá hủy cổ số mệnh. Kế thừa chân truyền hồng liên. Ta phải chiến một trận ở dòng sông thời gian. Ta có thể đột phá được phòng tuyến của thiên đình hay không? Mấu chốt của việc này nằm ở hạo kiếp lần thứ ba. Nếu vượt qua, ta thành tựu bát chuyển. Có thể lợi dụng ba tiên cổ bát chuyển xuân. Ha, tự kiếm, chiến lược tăng lên. Khi đó ta mới có được hy vọng trong trận chiến dòng sông thời gian. Nếu không qua được, tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Nếu may mắn còn sống, thời cơ cũng không còn. Một bước lùi, từng bước lùi. Thiên đình trừ khi xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Nếu không sẽ không lưu lại cơ hội lật bàn cho ta. Trong lòng Phương Nguyên vô cùng tỉnh táo, thấy rõ thời cuộc hiện tại, làm thế nào để độ hạo kiếp thứ ba, thành tựu bát chuyển đã trở thành chuyện quan trọng nhất. Chương 2367, ngươi tin số miệng sao? Một thời gian sau đó, Phương Nguyên ngoại trừ tu hồn, sư hồn hạ cha, kinh tranh tiên khiếu, trọng điểm nằm ở chỗ thăm dò mộng cảnh, luyện tập sát chiêu tiên đạo hoàn toàn mới, suy tính cải tiến sát chiêu có từ lâu, cải tiến sát chiêu có từ lâu là nhất định nhất là sát chiêu hồn đạo cần cải tiến trên phạm vi lớn bằng không đối chiến của tiên thiên đình lần nào cũng bị bọn họ khắc chế phương nguyên sẽ cực kỳ bị động luyện tập sát chiêu hoàn toàn mới phương nguyên chủ yếu luyện tập chính là thủ đoạn hạ cha hiện tại hắn chỉ có tu vi thất chuyển nhưng cổ thu cổ đông chỉ có cấp độ thất chuyển mà thôi có thể luyện tập sát chiêu tiên đạo tương ứng luyện tập sát chiêu có hai vấn đề khó khăn lớn một là dễ dàng bị thương nhưng tiên thể trí tôn của phương nguyên đạo mân không bài xích nhau lại có tiên cổ nhân như cũ Điểm này không khó vượt qua, thứ hai là tiêu hao tiên nguyên. Tiêu hao tiên nguyên nhanh thì dùng tiên nguyên thạch chuyển hóa, vốn phương nguyên đang tung quẫn. Nhưng bây giờ có nhiều hạng mục kinh doanh hơn, phương diện này không thiếu tiền, tiên khiếu trí tôn, mộng cảnh mê ly, phương nguyên đã tiến vào mộng cảnh, dưới trời chiều, ngươi tin số mệnh sao, một vị nữ tiên nhân tộc da trắng như tuyết, một thân hoàng y, dưới cặp lông mày cong vút là một đôi mắt tuyệt đẹp, phương nguyên trong vai một cổ tiên
lông mày có chút cao lại, sau đó nàng quay sang nhìn cổ tiên người đá thổ cơ bên cạnh, đích thật là như vậy, chúng ta là một đôi tiên lữ được mệnh chung chú định, ta, cái cái gì, ta 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 cổ tiên người đá kinh lạc, chật cuồng hỉ, ho có thể tin. Nhược ly tiên tử nàng đồng ý ta sao, nhược ly tiên tử nhẹ lật đầu, trời ơi, trời ơi, ha ha ha, ta không phải đang nằm mơ chứ, trời ơi, thổ cơ khoa chân múa tay. Sau đó vung tay chỉ lên trời, thất bại hơn 3.000 năm. Cuối cùng ta cũng đã thành công. Ha ha ha, nhược nhược ly tiên tử, từ nay về sau. Nàng chính là vợ ta, ồ, chàng chính là phu quân của ta. Thổ cơ kích động đến toàn thân run rẩy, biên độ run rẩy đến mức trên người gã bắt đầu rớt xuống những mảnh đá bệch. Màn thứ hai, nhược ly tiên tử nhẹ nhàng nằm trên cua tay của thổ cơ, mềm mại như một cọng lông trắng. Nàng nhìn lên bầu trời, trên bầu trời mây cuốn mây bay. Còn ánh mắt của nàng vẫn thanh tịnh như nước, hai mắt thổ cơ mê mẩn nhìn chằm chằm trên mặt nhược ly tiên tử, không chuyển đi đâu, lã lầm bầm. Mặc dù đã qua vài chục năm, nhưng ta cảm thấy tất cả giống như một giấc mộng. Nhược ly ơi nhược ly, vợ của ta, ta thì sẽ yêu nàng, bảo vệ cho nàng, nếu nàng có nguyện vọng gì, ta sẽ dốc hết sức thỏa mãn cho nàng, thật sao? Nhược ly tiên tử nhẹ nhàng hỏi lại, đương nhiên rồi, thổ cơ không chút do dự trả lời, ngương mặt nhược ly tiên tử toát lên vài do dự khó có. Nàng làm ra vẻ khó khăn lên tiếng Vậy chàng hãy vì thiếp mà giết một người đi Giết ai Cho dù là cổ tiên bát triển Ta sẽ dùng tính mạng của mình để giết hắn ta Thổ cơ đồng ý ngay Biểu hiện vô cùng trịnh trọng Là một đứa bé vừa mới ra đời Nhược ly tiên tử cười nói Trong nụ cười tràn ngập sự đáng chát Thổ cơ sững sờ Đứa bé Nhược ly tiên tử hít sâu một hơi Chàng tin số mệnh không Ta chuyên tu luật đạo Đương nhiên là tinh quy củ trên thế gian này Vạn vật vạn sự đều có quý tích đặc biệt của nó, đó chính là mệnh, thổ cơ đáp. Nhược ly tiên tử nói tiếp, để thiếp nói cho chàng nghe, đứa bé này rất có khả năng trong tương lai sẽ là cổ tôn, danh dương cuồng man. Mà tương lai của thiếp sẽ chết trong tay hắn ta, cái gì, thổ cơ chấn kinh, nhược ly. Lời tiên đoán của nàng, nàng đã tính toán bao nhiêu lần rồi, nhược ly cười khổ, thật ra chỉ cần một lần là đủ, nhưng thiếp đích thật đã tính toán rất nhiều lần, lần nào kết quả cũng đều như nhau. Chàng có biết vì sao tiên đoán của cổ tiên trí đạo đều chuẩn xác không? Đó là vì quỹ tích số mệnh đều cố định, trước chết dưới tay cuồng man chính là số mệnh của thiếp, thổ cơ miệng đáng lưỡi khô, lòng vốn đang bình tĩnh lại nổi sóng chập trùng, nhưng chợt, sát khí của gã bỗng dưng bắn ra ngoài, ngã chậm rãi đứng lên, vậy thì để ta đi giết nó. Mặc dù đây là mệnh, nhưng ta không tin. Ta đường đường là thổ cơ, cổ tiên bắt chuyển, thế mà lại không giết được một đứa bé sao? Nội tình hồn phách phương nguyên không ngừng tiêu hao, thổ cơ bị trọng thương trở lại trước mặt nhược ly tiên tử khóe miệng run rẩy gương mặt ái náy còn lưu lại vẻ chấn kinh ta nhược ly tiên tử mỉm cười thiếp biết trên đường chàng đi chàng đã gặp phải kẻ địch của mình đúng lúc hắn ta lại có sự đột phá mới thổ cơ vui mừng nàng đã tính ra được gì rồi sao nhược ly tiên tử gật đầu từ một khắc chàng bị tập kích thiếp đã tính ra được thổ cơ sửng sốt do dự một chút rồi hỏi nhược ly nếu nàng đã tính ra vì sao lại không chạy đến giúp ta hai vợ chồng chúng ta liên thủ nhất định có thể giết lùi tên kia. Nhược ly tiên tử lắc đầu cười khổ, chàng vẫn chưa rõ sao. Đây là số mệnh an bài, thiết không nói cho chàng kết quả suy tính, chàng sẽ không đi giết đứa bài kia. Không giết đứa bài kia. Chàng cũng sẽ không gặp kẻ thù của mình, bất luận một việc thay đổi số mệnh nào cũng sẽ bị số mệnh trừng phạt. Thương thế của chàng lúc này chính là sự trừng phạt, điều thiếp còn đến giúp chàng nữa, cũng sẽ gặp phải lực cản khác, thổ cơ chớp mắt. Kỳ phản ứng, cảm thấy may mắn không thôi. Thì ra là như vậy, vậy thì tốt quá. Nhược ly nàng quyết định rất đúng, nàng không thể bị thương được. Ta tình nguyện chia năm sẻ bảy người cũng không muốn nàng mất đi một sợi tóc. 